Il faudra charger les commerçants. Qu'est-ce qu'il y a Oh. Bon, allez. Ouais. On est parti. On est parti. Allez. Raymond, on prend la parole. Bon, une petite information qui n'a rien à voir avec le jardinage, mais peut-être qu'on peut avoir plusieurs centres d'intérêt dans, dans la vie. Alors, euh, j'organise chez moi une. Euh, une exposition des 21 et 22 de, de ce mois, l'exposition où il y a un sculpteur et des, des œuvres à moi qui sont des œuvres techniques diverses. Vous êtes bienvenus. Je vais déposer des petits cartons d'invitation sur la table là-bas. Vous vous, vous vous servez en sortant si vous êtes intéressé. Voilà. Okay. C'est tout. Merci. Ah bon, eh ben, c'est bien. Bon, on va commencer. Oui, alors moi, une petite information qui n'est pas du jardinage direct, mais que, quand même, c'est aujourd'hui le 1er mai. Le 1er mai, c'est surtout pas la fête du travail. J'ai jamais beaucoup aimé le travail, moi. moi J'aime plutôt mieux là, les, les affaires qui. Bon, bah, sauf un travail intéressant, mais c'est plus un travail, c'est un plaisir. Le 1er mai, c'est la fête de la lutte des travailleurs. Et c'est la fête de la lutte des travailleurs, il y a quand même eu des milliers et des milliers de morts. Je ne sais pas si c'est pour vous souvenir. Le 1er mai, la, les, ça a été fait par les Américains pour la première fois, après que Rockefeller a zigouillé plusieurs centaines de personnes, de syndicalistes qui étaient dans la rue, parce qu'ils réclamaient la, semaine, la, la, la journée des 8 heures. Donc c'est quand même un souvenir. Alors maintenant, on en a fait. C'est même le 1er mai, la journée des oiseaux, la journée de dessus, la journée de là. là, là. Bon, euh, je trouve ça euh, quand même un peu déplacé, vis-à-vis -vis de, de, de 100 ans, 150 ans, je veux dire, de lutte ouvrière pour les, pour les droits des gens, les droits, les simples, de, simples droits des gens, et puis on a transformé ça en droit du travail, en droit de ci. Non, c'est la, la fête de la lutte pour les droits. Alors, euh, cette démocratie, elle n'est pas venue de par les gens qui possédaient beaucoup d'argent, qui possédaient les, les choses. Hein. Elle est venue avec la lutte des travailleurs, parce qu'ils disent, maintenant, on est dans une société démocratique. Oui, en grande partie, une grande société démocratique, mais il a fallu le, 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 le combat de milliers de mille gens et les premiers syndicalistes étaient soit zigouillés, soit envoyés à Cayenne. Et ça a duré pendant longtemps. Il n'y a pas loin ici, dans le nord de la France, le 1er mai était en même temps. Euh, les gens travaillaient tous les jours. Le 1er mai a fourmi, en France. Euh, il y a eu, euh, euh, lors d'un 1er mai, euh, alors on a réclamé pour avoir une journée par an, vous vous rendez compte ce que c'est, hein, une journée par an, pas travailler, le 1er mai. Vous vous rendez compte quelle période on était Et l'armée est venue à tirer une dose, ça en fait du bloc. Donc, on, on est loin, hein, de, de, quand on pense maintenant, on est une société démocratique. Maintenant, cette société démocratique est venue à cause de, 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 de gens, je vais dire de toutes les classes sociales qui se sont battues, et pas seulement les ouvriers, hein, mais, mais tout, tout plein de gens qui se sont battus pour avoir ensemble ce qui fait un peu les droits de l'homme aujourd'hui, les droits, les droits démocratiques. Mais la lutte n'est pas finie. Hein, euh, on est... Mais je voulais quand même rappeler ça, parce que tout le monde maintenant s'approprie C est, c est, bah ouais, bah, bah. Les ouvriers, maintenant, c'est devenu des fainéants, c'est les patrons qui défilent en disant le droit du travail. Il y a, il y a quand même un abus de pouvoir, un, un abus. Je ne veux pas dire que les patrons sont tous mauvais, loin, loin de là, mais, mais de là que l'union patronale fait. Et, bah, et maintenant, comme ça, le, la dernière de l'union patronale, c'est euh, réduire de beaucoup les droits des délégués syndicaux. Hein, comme ça, on va pouvoir... Hein, parce qu'ils trouvent honteux que... Euh, eux, ils sont protégés par les autres travailleurs. Donc, on va pouvoir les licencier encore plus facilement. On est dans un truc de fou, là, quand même. Hein. Au, au lieu que tout le monde ait plus de droits, on va diminuer les, les droits de, 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 acquis chèrement de certains, parce qu'ils doivent être protégés, sinon ils seraient mis dehors. Bon, J'ai la triste expérience, d'ailleurs, ça m'est arrivé trois, quatre fois déjà, au niveau syndical. Hein. Autant je ne suis pas une tête brûlée, je suis quelqu'un, enfin je ne pense pas, peut-être d'après les gens, je suis quelqu'un tout à fait normal qui se bat pour les droits de l'homme. Et plusieurs fois, j'ai essayé syndicalement, de, 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 dans, dans plusieurs usines, de... de, de de faire les élections de, où il n'y avait pas de, de syndicat, de, de faire un syndicat, bouffe à chaque fois, éjecté, et tout ça. Mais ça ne m'a jamais arrêté. Ça m'a toujours fait du bien. Donc, toujours, ouais, ouais, ouais. Mais ce n'est pas ça. Donc, vaut mieux pour vivre comme il faut. Je trouve qu'il ne faut euh, surtout pas accepter de vivre euh, à genoux. Il faut vivre debout. Donc, c'est euh, la passionnariat qui a dit ça en, en Espagne, là, plutôt, 
à plutôt mourir debout que vif à genoux. Alors tout en fait les ongles. Et c'est ça qui fait d'ailleurs une des causes, une, je trouve, une des, une des jambes, si on peut appeler ça, un des machins, euh, du bonheur des gens de bien sortir dans sa peau. Parce que s'il faut, faut vivre et, et, et ramper toute sa vie vif à genoux, ça ne vaut pas la peine de vivre. Mais vivre debout, oui. Voilà. Mais quand tu vis debout, tu reçois les coups. Hein. Mais les coups, ça fait du bien aussi, pas toujours. Non, 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 non. Oh, oui, ben, J'ai eu un camarade qui, qui voulait échapper au coup. Et tout ça, on faisait... En France, quand j'étais délégué, on faisait une manifestation dans la rue. Et il trouvait qu'il était un peu vieux. Et je dis, je vais, je vais, hein, pour éviter les coups, je vais mettre au fond, au fond, de, au fond du cortège. Malheureusement, les CRS avaient eu l'idée aussi de venir par le fond du cortège. Ah, c'est le premier qui a eu les coups de matin. <rire> bon, c'est pour dire que le 1er mai, euh, voilà. Maintenant, Josine va chanter l'international. Ici, à la <rire> Non, je vois qu'elle demande ta parole, c'est pour chanter la terre. Je veux dire qu'il euh, y a un déplacement, il y a un déplacement du combat pour les droits de l'homme, parce que, euh, avec ce que, ben c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici, parce que vous ne pouvez pas supporter qu'on empoisonne les gens, qu'on les rende malades, et donc il y a un autre, un autre combat qui est similaire à celui que Gilbert a décrit, mais qu'on voit beaucoup moins, on le, on le perçoit beaucoup moins, mais c'est ce que les plus puissants du monde ont le droit d'intégrer à nos aliments, à notre, à notre santé, le droit d'agresser les gens pour remplir leur coffre-fort. Et donc, euh, associons le 1er mai aussi à ce combat-là, parce qu'il demande un combat des citoyens. Voilà. Alors, sur nous, je l'ai dit au 1er janvier, mais je le dis pour tout le 1er janvier. Et maintenant, surtout de devenir pas riche. Ça rend bête et méchant. C'est la pire chose qui peut vous arriver, c'est que vous devenez riche. L'argent voilà. sert, mais l'argent sert à, 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 comme moyen de communication. C'est peut-être un des moyens les plus simples qu'on a trouvé tout ça, mais quand on voit ce qu'on en fait, euh, c'est un peu triste. Donc, donc ne devenez pas riche. Euh, partagez tout ce que vous avez. Ne pas. Voilà. Créons une monnaie locale. Si quelqu'un a un autre euh, message ou une idée à faire passer, euh, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que j'ai dit. Hein. Donc si quelqu'un a un autre message qui n'est pas d'accord, c'est le moment. Créons une monnaie locale. Euh, par exemple, c'est un... Ouais, ouais, pour faire vivre le... Ouais, ouais. Mais euh, pour le moment, moi, moi, je trouve que tout va bien. Euh, malgré les apparences comme ça, ça, ça. Mais non, parce qu'il n'y a jamais eu autant, ces dernières années, autant d'initiatives de base, de, de, des gens, pour créer toutes sortes de, de, de nouveaux. On sent que ça ne va pas, ces sociétés, ça ne répond pas. Donc les gens se lèvent, font des groupes de, de toutes sortes, de, 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 de tous les côtés. Et ça a l'air dans les mains, mais moi, je ne pense pas. Non, non, je pense que ça. Les gens, il n'y a jamais eu autant de gens qui, je veux dire, qui sont levés pour faire autre chose, pour créer autre chose, comme, comme par exemple la monnaie locale, ah ben la, la permaculture. Enfin, tout, toutes sortes de formes de, de, que les gens se réapproprient un peu le, 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 le pouvoir, un peu de pouvoir quelque part, là où ils sont. Et ça, ça c'est ça l'avenir. Hein. Qu'est-ce que ça va donner que, Comment ça va C'est rien. Du moment que ça bouge, c'est bon. Le pire, c'est que ça... Le pire, je trouve, c'est le... Ouais, ouais. C'est rien du tout, quoi. C'est pas d'idée, c'est pas de, de rien. Le, ouais, ça, c'est le pire. Pas bouger. Mais une fois que ça bouge, on sait pas dans quel sens, parce que ça bouge dans l'autre sens aussi. Hein. L'extrême droite, pardon, euh, à, à ça bouge fort. Mais je pense que la plupart des, des gens qui votent pour l'extrême droite ne sont pas des fachos, ne sont pas des machins. Ils, ils votent parce qu'ils en ont marre, ils en ont un rôle de politique, de tout ce qui se passe. Ouais, ouais ça, c'est évident. Hein. Mais n'empêche que c'est un danger. Il ne faut pas se leurrer, c'est quand même un danger. Les, ces idées d'extrême droite et anti étranger Alors, moi, j'ai mis ça ici, non, ainsi, ça, depuis longtemps, bon, ouais, c'est pas... Euh, mais c'est pas pour provoquer, c'est juste pour cacher le truc. Ma femme a trouvé ça dans une brocante, et malheureusement, ça me convenait tout à fait, parce qu'en en, en dessous de ça, il y a un, un petit machin, et c'était un peu de propagande pour l'armée américaine. Euh, 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 J'étais obligé de quand même, quand même, de même pas voyager avec un pull, avec le truc, ça va, bon, bon, ben, ben, non, ça va bien comme ça. Bon, ben, ça, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui a quelque chose c'est bon, bon, hein, il n'y a pas... Non ben, On voit régulièrement à la télévision des reportages de gens qui ont travaillé dans des grandes boîtes, des jeunes, hein, qui ont travaillé euh, et qui, sont vraiment, qui en ont vraiment marre de cette ah, ouais, société de, de fric et que, qui se sont installés en, comme artisans. Ça peut être euh, euh, fromager, ah, ouais, 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 ouais. et ils sont devenus les plus heureux Ouais, ouais, ouais. Les heureuses personnes du monde. Ils ont gagné. Ils gagnent peut-être moins. Mais au moins, il y a une valeur ouais, ouais. dans, 
dans leur travail. Ouais, c'est ça. Et la, la communication mais... avec les gens, tout ça. Ça, c'est des solutions individuelles. Et, c est, c est, moi, mais le, le, le tout, c'est de ne pas accepter que, que ça reste comme ça, que ces sociétés restent comme ça, quoi. Que ces grosses boîtes et tout, il faut, faut absolument changer. Celui qui veut, qui en a mal, c'est sûr, il faut faire autre chose. Mais il ne faut, faut pas accepter. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a, a pas un pays où il y a plus d'opposants qu'aux États-Unis. Ça paraît bizarre, hein C'est par dizaines de millions de gens... Euh, qui, qui sont opposés à tout ça, mais malheureusement, ils, ils créent une société, je veux dire malheureusement, te parle, marginale, en dehors des structures, donc ils ne vont pas voter, il y a rien, il y a 20% des Américains qui vont voter, les autres, ils font le créer leur vie, font le bazar, ce qui fait que c'est les salopards qui continuent de gouverner, c'est les bazar, donc c'est un grand danger, comme en 1968, ça a été suivi, tous ceux qui désiraient changer, enfin beaucoup, sont partis en Auvergne, en bazar, dans les... Je vais dire dans les Carpates, mais c'est pas dans les Carpates. Euh, hein. le et, et puis, plus participer au combat, mais euh, rien n'a changé. Hein. On, a tout, on a tout récupéré, ces gens. Donc, il faut, faut, faut changer cette société hein. et, faire que, et commencer autre chose, comme, comme on fait ici. Commencer autre chose, mais il faut avoir le désir de, de changer le, aussi. C'est hein, si, pas normal que c'est. Hein, bon. Alors, maintenant, je vais parler. De, ça, ça suit un petit peu. Euh, J'ai trouvé. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que c'est important. Pour le, pour le sol, pour ce qui est vivant. Ce sol. Alors, j'ai trouvé ça. Un gramme de terre arable, c'est 200 millions de micro-organismes, champignons, bactéries et levures. Donc, un gramme de terre arable, un gramme, contient 200 millions de tout ça, bactéries et tout ça. Un mètre cube de terre, c'est 500 millions d'animaux. Un mètre cube de terre, c'est 500 millions d'animaux, invisibles à l'œil nu et tout ça. Tout ça pour vous dire que, quelquefois, on a, on a l'air que c'est inerte, que c'est si. Pourquoi C'est pas à cause de ça. Il euh, euh, y en a, quand j'ai dit ça, ils ont peur de marcher sur leur terre. <rire> Mais on est sur quelque chose de vivant, de formidable, et c'est pour ça qu'il faut... Je vais respecter que c'est le, le même combat. On voit le même, la, la lutte sociale, la lutte politique et tout ça. Pour finir, c'est le même combat avec la terre aussi. C'est un respect de, de tout ce qui est vivant, du, du vivant. Mais le vivant est, est quelque chose d'assez incroyable. Quand on voit ces chiffres-là, ça, ça, ça dépasse tout. Alors qu'on pense qu'on voit une terre, c'est une ça a l'air d'être comme ça. Il n'y a, a rien de plus vivant que ça. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de respect et travailler le moins possible la terre. Ça va tout à fait dans le sens de, de, du 1er mai. Le, le plus de plaisir possible, le moins de travail possible. Ah, là, 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 là. Sauf si le travail devient plaisir. Alors, ça n'a plus rien à voir. Mais voilà, donc, euh, euh, respect, je voulais mettre ça. Alors, euh, pour ça, je parle du travail du sol. Donc, le travail du sol, le, 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 le moins possible, laisser le sol tranquille quand il ne faut pas. Donc, le, au, au moins, on, on y touche, au, au mieux, il se porte. Quelquefois, il faut le travailler, parce qu'on on va y par-ci, par-là, il faut... Ben, mais, mais travailler le moins possible. Et en tout cas, pas retourner les couches. Pas retourner, ça c'est le pire. Dans un bon jardin, le, euh, dans un bon jardin, les, 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 ce qui est le plus fertile, ce sont les 5 premiers centimètres. Puis jusqu'à 10 centimètres, c'est encore très, très valable. Après, ça diminue très fortement. Sauf dans les jardins qui sont en bio, en permaculture depuis 10 ans, 20 ans, cette couche arabe, cette couche vivante, que je viens de dire, augmente 20 cm jusqu'à 30 cm. Mais ça, ça dépend si on travaille plus le sol, et ça dépend du taux d'humus. Au plus, le, le, le taux d'humus, l'humus, c'est une matière qui est, même scientifiquement, très difficile à définir, parce qu'elle contient, contient des centaines d'éléments euh, différents. L'humus, c'est le résultat, tout ce qui a été vivant, à un moment donné, euh, meurt, euh, je vais dire pourri, mais c'est pas pourri, le, le mot n'est pas exact, jusqu'à un certain point où... Elle, la, 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 moi, je vais la pourriture, enfin, le, 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 ça ne va pas plus loin, le, le, le machin. Et donc, tout ça, c'est ça, le muscle. Le, le, la, la terre noire, la terre, le muscle. Donc, c'est constitué. Et là-dedans, il y a une vie, il y a des interactions. On est encore en train d'étudier ça. Mais on dit qu'on en a encore plus des centaines d'années à étudier tout ce que ça contient et comment ça va. Donc, on, hein, donc si on attend de savoir tout, euh, on ne va jamais rien faire. Euh, mais, au plus, il y a ce taux du muscle de, de terre noire, de terre vivante, de, de, de bazar dans le sol, euh, euh, au mieux que ça va aller, au plus la terre devient est fertile et, et tout ça. Moi, par exemple, j'ai 12% d'humus dans mon sol. Ça a été une catastrophe. Euh, quand on a commencé, on a vu que les fertilités, ça baissait malgré l'apport 
dans, 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 dans la, je vais dire, dans l'agriculture traditionnelle, euh, euh, la, la fertilité baissait, on a augmenté les taux de d'engrais, on en a mis de, et, et malgré ça, ça a baissé. Et puis on s'est aperçu, c'était que l'humus avait disparu, complètement disparu. Et quand l'humus disparaît, ça veut dire que 95%, non, non, et c'est maintenant le cas, 95% des engrais chimiques, des engrais de synthèse qu'on met sur la terre se retrouvent dans les nappes phréatiques. 95%. 5% est pris par la plante. 5%. Parce qu'il n'y a plus rien qui le tient, il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, tout part. Donc, de, ça, ça fait quelques années, constatation. C'est pour ça que je sais que moi, j'ai 12% du mus, parce qu'il y a eu une enquête en région Wallonne pour aller chez les maraîchers, chez les fermiers, chez les gens bio, pour, pour voir les, les, les taux du mus qu'il y avait et pour trouver les solutions. Alors maintenant, les fermiers sont obligés, par exemple, de mettre des, des engrais verts, de, de tout. Il y a tout plein de mesures qui sont faites, parce que sinon, c'est une, une, vraie, une vraie catastrophe pour augmenter euh, ce taux du mus. Voilà. Donc, taux du mus, ça veut dire... Euh, euh, aussi, comment faire Eh bien, c'est tout simple. C'est le compostage de surface. Donc, et là, il y a une différence avec le compostage en temps. Euh, S'il y a moyen, dans tous les cas, si y a moyen, quand il y a moyen, ne jamais faire de compostage en tas. C'est-à-dire le compostage à part. Parce que ça constitue toute la vie du sol. Et le résultat, c'est qu'au départ, quand vous avez... Euh, vous avez du fumier, vous avez du compost, vous avez du bois broyé, vous avez tout. Vous avez, au, au niveau énergétique, au niveau nourriture pour les, pour les animaux, pour, les, pour la microflore, pour tout, pour le taux du mus, c'est formidable. Si vous le mettez en temps, au plus longtemps le, 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 c'est fait, à, à la fin, ça devient du terreau. Et dans le terreau, il n'y a plus que le dixième, il n'y a plus que le dixième d'énergie et, et de fertilité et d'engrais de, qu'il y avait au départ. Donc, quelquefois, je veux dire, c'est utile pour recycler les déchets ménagers, les déchets industriels, par exemple, les trucs, il vaut mieux ça que les incinérer, que les brûler. Mais c'est quand même le mieux pour celui qui dispose d'un petit jardin, même d'une petite surface, d'un petit jardin de n'importe quoi, c'est recycler directement, c'est mettre les éléments directement sur le sol, pas les enterrer. Alors on refait le circuit qu'il y a dans les forêts, c'est-à-dire champignons, bactéries, animaux, tout ça, tout ça trouve la nourriture, digère, fait, tout ça devient de l'humus. Tandis que le terreau, pas, c'est une matière, on, on est au bout, le, le, le terreau est bon, ça sert, à, 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 par exemple, pour faire des semis, pour faire, euh, euh, mais, mais s'il y a moyen d'éviter, il faut éviter, il faut, faut mettre directement. En somme, ce qu'on devrait rechercher, euh, c'est pas faire, euh, euh, alors, le, le summum de, de, du truc en tas, c'est faire le, le lombricompost. Hein, mais, mais le lombricompost, c'est des petits vers de terre qu'on a nommés, à un moment donné, on les a nommés californiens. Pourquoi on les a nommés californiens Parce que c'est des vers de terre. Des petits vers qui vivent qu'en surface, qui ne savent pas vivre. Au premier hiver, ils sont tous morts. On les... Ah ben, californiens, parce que californiens, tout à coup, on pouvait multiplier le prix par quatre. Hein. Ah ben, ben c'est uniquement ça, mais c'est dingue, ça, ces trucs. Hein. Donc, on a vendu, mais très cher, hein, des litières de verre, de, 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 de copeaux, de, 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 de terreau, mais qui ne savent pas vivre dans la terre. Ce qui est extraordinaire. Donc, et ce qu'il faut faire, c'est, je, je prends l'exemple, c'est les lombriques, on a à peu près 25 variétés de lombriques. On en a jusqu'à 3 mètres de profondeur et même plus. Il y en a qu'on ne voit jamais des, comme des serpents. Comme, ouais, des énormes, hein, 30, 40, 50 cm de, de, de vraiment. Donc, euh, tous les coups, 25 variétés différentes à tous les niveaux, à tous les stades et tout ça. Qui vivent dans la terre, qui détruisent chacun spécialisé dans un truc. C'est eux qui font les galeries verticales, horizontales, qui aèrent la terre, qui font, il n'y a, a pas. À condition qu'ils soient nourris. Pour les nourrir, il suffit de mettre en surface. Jamais enterrer rien, parce que ça rend malade, jamais. Et alors le taux, le taux du mus monte, le taux de verre de terre monte. Donc, ensemble, c'est pas faire un temps, machin, c'est faire tout, de, tout le jardin va, doit devenir du lombric au poste, sur, sur mes, et pas avec des petits verres qui vont mourir après, machin, avec des... Mais il va venir, hein, même euh, naturellement, les verres de surface, qu'on appelle, euh, je sais plus, j'ai oublié le nom, là, les verres californiens, ils vont venir, mais ils vont mourir, et puis ils viennent à fur et à mesure, mais c'est les autres qui comptent, hein, qui font les, 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 les galeries, comme ça. Donc, quand, dans les forêts, on a tellement bien compris ça maintenant que avant on brûlait tout. Hein. Les, 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 les arbres morts et tout ça, les, les machins, on nettoyait, on faisait. Maintenant, c'est fini. Hein. On, on laisse, s'il y a des arbres morts, a, tout est resté là parce que c'est la nourriture pour les oiseaux, pour les champignons, pour les bactéries. Et la forêt se trouve beaucoup mieux, beaucoup mieux protégée. Il y a, il y a moins qu'avant que quand on nettoyait. Donc, c'est vraiment, le, pour le jardin, c'est la même chose. Donc, beaucoup moins de boulot, beaucoup moins, hein. Tout recycler dans le, 
le, le, le plus vite possible. Les déchets de, de cuisine, les déchets, tout ce qu'on peut avoir, le, le fumier, le, tout ce qu'on peut avoir qui a été vivant à un moment donné, hein, le, euh, la pelouse, le, le, tout, tout, le, le plus possible mélangé, des choses différentes, directement sur le sol. Ça, c'est la meilleure manière de rendre la terre fertile vite, humus, et qu'on peut cultiver tout de suite. Oui. Mais à part en faisant de la culture en but, comment on trouve nos semis Ben oui, ben, nos... ouais, ben c'est pas une bonne idée la culture en but. Mais oui, mais Sauf pour certains cas. Par ici, on faisait la culture en but pendant des... <coughs> peut-être 100, 100, 150 ans, parce qu'on était dans des marécages. Et donc on, a, on faisait la culture, on faisait des buts, parce que sinon on ne savait pas cultiver, on était dans l'eau tout le temps. Après ça s'est asséché, il n'y a, 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 a plus besoin de but. Donc la but correspond à... Il faut négliger aucune technique. Mais les techniques bien appropriées pour le problème qu'on a. Et alors, comment on fait pour retrouver nos plantes au milieu des déchets Comment ça Les salades au milieu de mes déchets de salade. Euh, oui, les... ah, mais, ah, ben non, il n'y a pas de problème. Hein. Le, le reste va, va partir. Ah, mais ça, ça part à une vitesse, vous n'avez pas idée. Une fois que le, le, le sol est riche, tout ce que vous mettez dessus disparaît en quelques semaines. Hein. Mm -hmm. Donc, et, et ça n'empêche pas. Vous, vous écartez ce que vous mettez, vous, vous, vous semez, vous répliquez, vous faites. Il n'y a pas de problème. Hein. Je ne vois pas le problème. Non, non, il n'y a pas. Alors, le, euh, il faut laisser donc pousser les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les, les herbes spontanées, c'est ceux qui contiennent le plus, c'est le meilleur anglais qu'il peut avoir. Il faut laisser. Tant qu'on n'a pas besoin de la terre, ça c'est la défense de la terre. La terre, quand elle le peut, quand elle se défend, la terre reste jamais nue. Elle se couvre, quand elle est nue, elle se couvre le plus vite possible de, de, de toutes sortes de, de choses. Si on n'a pas besoin pour le moment... Eh ben, c'est pour ça qu'il faut faire, il ne faut jamais préparer à l'avance, laisser la terre nue longtemps à l'avance. À fur et à mesure, il faut, faut tirer, petit sac noir, nettoyer, euh, laisser sur place, et puis venir semer ou repiquer, laisser là, juste écarter ce qu'il faut. Ou, ou bien alors, euh, par exemple, si, si vous mettez à l'automne, vous avez l'occasion d'avoir du fumier, d'avoir du compost de broussailles, d'avoir n'importe quoi, des grosses couches, il ne faut pas hésiter, il faut mettre. S'il reste, si, tant que la terre n'est pas assez vivante, il va rester. Ce qui reste, ou bien si c'est des gros déchets, des gros déchets, il y a des déchets qui mettent un an, deux ans, trois ans, ça ne fait rien, vous mettez là-dessus, ça va se minuter. Ce n'est pas parti après un an, c'est rien. On, on dégage, on met par exemple au pied des arbres, au pied des, de, des arbustes, hein, un mont, ou alors on fait des buts. Ou alors on fait des buts. Par exemple, là, rassembler tout ce qui n'est pas parti, des grosses buts, hein, avec des, hein, comme ici, il y a, y a des buts, euh, euh, comment, des, des, des broussailles, il des, y, a, y, a, y a tout plein d'affaires, là. C'est un refuge pour les... Pour tout plein de bêtes. Alors, à ce moment-là, bon. Et puis, alors, ça va mettre un an. Après, c'est formidable. La terre qui a été en dessous, là, c'est extraordinaire. Mais en attendant, ça a joué son rôle. Et cette année, on voit bien, hein, euh, avec le temps, les abeilles, il n'y a pas encore une abeille qui est sortie. Hein. Hein, donc, euh, on voit des tas d'articles comment les, les, les fruits vont être pollinisés, vont être machin, parce qu'il n'y a pas d'abeilles qui sont... Ben non, dans nos régions, c'est pas qu'on n'a pas qu'on compris, c'est pas les abeilles qui pollinisent les arbres, hein, les fruitiers. Hein. Quand les arbres fruitiers sont déjà pollinisés, euh, les, les abeilles sortent, les abeilles sortent euh, à, à 20 degrés, hein, 18-20 degrés. Hein. Est, la pollinisation est déjà finie hein, pour la plupart des, des, des fruitiers. Ceux qui pollinisent par ici, c'est les abeilles sauvages, les bourdons, les insectes de toutes sortes, même les fourmis, les, tout plein, tout plein d'insectes. Pour ça, il faut, faut justement des buts naturels, enfin des, des, gros, des gros monts de broussailles de, hein, qu'on a fait avec n'importe des plantes, tout ça, où chacun trouve son... Ils se reproduisent, ils trouvent euh, hein, les, les abeilles, et, et, et les sens ça va pas Donc, c'est tout ainsi. Donc là, oui. Alors, si on a fait, par exemple, un, 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 beaucoup de mauvais airs, beaucoup, c'est pas moi, on a fauché, on a fait, euh, si c'est trop grossier, on a fait une butte, on a fait un mont, on peut, en attendant, mettre, par exemple, des courges, des courgettes, des potirons dessus, en, en même temps, ça, ça va servir, on, a, on va pas perdre, hein. il faut toujours réfléchir, hein. à, pas perdre de terrain à, à utiliser tout. Hein. Et après quelques années, ça va, voilà. C'est pas, mais, chaque cas doit être pris, euh, pour chaque fois, en permaculture, il faut chaque fois réfléchir, quelque chose qui apparaît comme un, comme un mal, comme un boulot, comme un bazar, comment, comment transformer, comment transformer en bien, comment, comment faire. Il y a, mais, mais il n'y a pas de, de systématisation. J'entends beaucoup de gens en permaculture qui disent que permaculture, c'est la culture en but. Non, non, ce n'est pas vrai du tout. Non, enfin, dire ça comme principe, c'est une connerie. Hein. C est, c est, ah ouais, ouais, ça, euh, faire une butte euh, dans, dans les pays chauds, dans les machins, ah ben oui, il n'y a pas l'arroser tous les jours, hein. Parce il ne pleut pas. La butte, ça s'en sèche, il hein, faut aller arroser tous les jours. Hein. Même par ici, ces dernières années, on a des, on, on a des, 
Bon, les étés chauds, ah ben, il faut, faut l'arroser sans arrêt. Hein. Mais ça peut être une solution pour les marécages, là où il y a beaucoup d'eau, trop d'eau, ou bien pour certaines affaires, ou bien quand on a beaucoup d'herbes ou, ou de broussailles, de copeaux de broussailles, qui mettent longtemps, là, on peut faire une, faire une butte, cultiver dessus des tomates, des potirons, tout plein d'affaires, euh, pendant un an, deux ans, hein, ça va servir, puis tout ça, ça va devenir du, hein, de, de l'humus, et puis ça va revenir à plat, et ça va être d'une fertilité formidable en dessous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un, un mettre un mot de fumée quelque part, pendant un an ou deux, ou de compost, hein, c'est fini, et puis là, la, la terre, là où il y a eu ça en dessous, c'est d'une fertilité incroyable. Hein, euh, mais toujours chercher, généralement, moi j'ai remarqué que euh, souvent, c'est le moins de boulot qui donne le plus de résultats. Contrairement à ce qu'on a dans la tête, hein, on va activer, on va faire, on, on va s'occuper, eh ben, souvent c'est pas vrai, la nature résout. Ouais, beaucoup réfléchir avec sa tête, regarder, avant, avant d'y aller. Hein, j'ai souvent vu que c'est le moindre, ouais, ouais, le, le, le moindre mal, le moins, ouais, ouais, travailler le moins que ça convient mieux en nature. Ouais. Avec quelque chose pour qu'il n'y ait pas d'odeur de décomposition bah, non. non, 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 non. Ah, généralement, la, non, non, au contraire, la décomposition, la, la, la plus fin du tout, quand c'est d'ailleurs un signe, quand elle se fait bien, ça sent bon. <rire> comme, comme, la, comme dans la forêt, la, la, ouais, ça sent bon. Vous voyagez dans mon jardin, maintenant vous allez voir une, une odeur, mais très, très agréable. Pourtant, il y a, je veux dire, il y, a du, il y a du compost partout, tout est couvert, tout est bazar. Ah non, c'est comme une odeur de bois, c'est comme. On dirait qu'on sent l'oxygène qui... Ah ouais, ouais, non, faut... faut... C'est ah ouais, pour, hein? pour les voisins, peut-être, Gilbert. Pour les voisins, peut-être, avec le compostage de surface, on le... Ben, pas toujours, mais... Ménager, si ou... jamais c'est le cas... Ouais, mais faudrait il faudrait mettre un peu de... Algue marine. Un peu d'algue marine. Alors, si jamais on emploie quelque chose, par exemple, un, 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 un vieux fumier ou un vieux compost qui va sortir, ou ben, je sais pas, hein, quelque chose qui pourrait sentir, euh, mais généralement pas, mais c'est rare. Mais alors, un, un peu d'algue marine dessus, l'algue marine... Aide à la décomposition, mais aussi empêche les odeurs. Par exemple, les gens qui, qui font les toilettes sèches, hein, euh, on pourrait dire toilettes sèches, ils mettent directement sur le jardin, ben, pendant quelques jours, au, au départ, après c'est tout, hein, mais pendant quelques jours, le, quand ils l'ont épandu, ou bien avant les gens euh, vidaient leur le, 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 le purin, leur truc, bon, ça sent pas, un, un jour ou deux. Mais maintenant, par exemple, avec le, 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 les algues marines, ou bien la poudre de marbre, ou bien certaines choses, hein, juste, juste un peu, et puis, ben, le compost en tas aussi. Quand il, ça ne va pas, quand ils sont mauvais, un peu d'algues marines, ou bien un peu de, 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 de chaud éteinte, ou bien de, de poudre de marbre, ou bien de craie, ou bien un peu... Ben voilà, il n'y a plus d'odeur. Moi, je suis en jardin ouvrier pour ne pas gêner les parcelles voisines. Je mets un petit peu de paille dessus. Oui, oui, oui. C'est au niveau esthétique, quoi. Ouais. Pas... En général, euh, ça sent mauvais bien. lorsque... C'est une décomposition sans ouais, air. Ouais, ouais. C'est-à-dire que lorsque c'est compacté, c'est un gros temps. Tandis que si c'est en surface, donc c'est une, une décomposition aérobie, ben là, il, vous n'avez pas d'odeur. Mais il y a, y, a, y a tout plein de méthodes. Justement, la permaculture, c'est ça. Je dis, c'est surtout pas une religion, mais il hein, ne faut surtout pas en faire une religion. Au contraire, c'est vraiment le, euh, chacun, chaque jardin, chaque jardinier doit réfléchir par rapport à son jardin. Et les meilleurs, par exemple, au niveau des semences, alors, tous les jeudis, c'est comme ça, les gens viennent chercher des semences, tout ça. C'est quoi les meilleurs C'est quoi Ils viennent... Euh, ben, je dis, c'est impossible, je ne vais pas... Je, je, je peux pas dire. Tout ce qui est dans le catalogue est bon, sinon il ne serait pas dedans. Le, le reste, c'est chacun... On ne sait pas remplacer l'expérimentation de quelques-uns qui sont mieux, ça va donner des conseils généraux comme ça. Mais en disant... Tel légume va pousser mieux, euh, c'est meilleur. Ça, c'est vraiment s'avancer, c'est impossible. Donc, ch chacun doit, doit suivre, et comme le, hein, en tas ou bien plat, ou bien toutes sortes de méthodes. C'est chaque jardinier qui doit expérimenter, qui doit essayer, qui doit faire, jusqu'à trouver ce qui convient bien à lui, à son goût, et ce qui convient bien à ce qu'il fait aussi. Allez, on va, ne on va pas obliger quelqu'un qui, qui aime bien l'ordre, par exemple. Des gens qui aiment bien. C'est normal, il y a tous les goûts, hein, comme dans les meubles, dans, dans, dans tout. Il y, a, il y a tous les goûts dans la nature. Il y a des gens qui aiment bien, mais obliger quelqu'un qui aime bien l'ordre, tout ça, euh, qui n'a pas un petit côté anarchiste à faire un jardin comme le mien, ben non, c'est tout à fait. Ben, ben, ben ouais, mais c'est con, parce qu'il ne va pas se sentir bien. Donc chacun doit d'abord faire un jardin dans lequel il se sent bien. 
Si quelqu'un ne sait pas supporter les, 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 les mauvaises herbes, dire, ceux qui considèrent comme des mauvaises herbes, avec qui les il ah Ben oui, ben c'est son bonheur. On l'oblige en disant c'est mieux que si tu le. Ben oui, mais ça ne sert à rien parce que s'il si, si le fait contre son goût, si, si c'est pas, ça va parler. Tu vois, tout ça. Euh, ouais, il faut jamais. La permaculture, c'est ça. Ça permet à chacun d'arriver à des bons résultats des, efficaces avec ce, ce qu'il est, avec ce qu'il devient. Voilà. Si on a de la pelouse, par exemple, et on se dit euh, ben, on voudrait penser un petit peu au niveau de la pelouse, est-ce qu'il vaut mieux enlever la pelouse ou est-ce qu'il vaut mieux commencer à mettre du compost sur la pelouse et puis mettre nos plants en mesure et la pelouse va servir de... Ah non, non. Euh, euh, au niveau de la pelouse, ça c'est mieux. À mon avis, c'est mieux enlever la pelouse. Enfin, c'est encore une fois une idée. Oui, c'est mieux. C'est-à-dire enlever, laisser sur place. Hein. Oui. Hein, avec la houe avec, ou avec un motoculteur. Euh, du moins qu'on ne va pas très profond, hein, 4-5 cm, pas plus, avec, euh, avec le, je veux dire, le, euh, la pas la bouler, hein, pas tourner euh, une fraise, démolir de dessus, et, et laisser sur place, ou bien avec une roue, avec des impètes, et laisser sur place, ou avec une bêche, euh, clore 2-3 cm et retourner et faire ça, 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 il faut faire ça, surtout pas évacuer, alors c'est un départ formidable. Et, et après, alors, le mettre, euh, là, dominer, sinon, avec de l'herbe, après, ça va faire trop de boulot. C'est-à-dire qu'il faut les... L'air va pousser, il faudra toujours aller travailler dedans. Hein, donc, il vaut mieux. Euh, et puis, tant qu'il y a de l'herbe, c'est là qu'il y, qu y a autre chose. Il peut y avoir autre chose. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est d'avoir tous les légumes sauvages. Hein, ça, euh, voilà. Moi, j'ai un jardin de légumes sauvages. Hein, donc, j'aime bien si, si, si on laisse comme ça, si on ne touche pas à la terre, il y, y a des dizaines et des dizaines de légumes et de plantes sauvages qui poussent. <coughs> S'il y a un gazon, il n'y a rien. Hein, ou, ou, ben si, les gens sont colère parce qu'ils poussent autre chose dans le, dans le gazon. C c on a eu un... C'était samedi passé, on va essayer d'avoir le, le texte. Samedi passé, on a eu une fête, soirée festive, et il y a une conteuse qui est venue raconter. C'était tordant, c'était assez incroyable, notre société qui est justement sur la pelouse. C'était bon. Dieu qui a interrogé, c'est ça, hein bon ouais, Dieu qui a interrogé les, les bon lieusards euh, qui disaient les, euh, au sujet de l'herbe. Dieu qui demandait aux gens, euh, tout le monde fait pousser une belle pelouse de l'herbe, dit que vous gagnez beaucoup avec ça. Donc Dieu demandait, alors ah non, rien, au contraire, ça nous coûte très cher que les, 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 les herbes. Fait de l'herbe. Ah ouais, ouais. Chaque fois que ça pousse, il, il, il faut couper, il faut tondre, il, il faut mettre dans les sacs, donc il faut acheter des sacs plastiques, il faut payer pour, pour enlever les, 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 les sacs plastiques et tout ça. Ah, donc, ah, donc et, et alors, euh, il dit, mais un bienfait, alors Dieu, il dit, un bienfait, ouais. Mais alors, c'est quand ah, ah ouais, alors quand ça pousse pas bien, euh, quand ça pousse pas assez vite, il faut acheter, faut acheter de l'engrais, il faut acheter des machins, et puis il faut arroser cette pelouse, il faut faire. De, donc, euh, et, et donc Dieu il comprend pas. Donc c'est un bienfait. Quand il pleut pas, c'est un bienfait parce que l'herbe elle pousse, elle pousse moins vite, il faut tomber. Ah non, non, quand, quand, quand il pleut pas, il faut absolument arroser. Notre... Il y avait tout un sketch, ça a duré pendant 10 minutes comme ça. On va, on va essayer d'avoir de publier, je vais vous donner, parce que c'est d'une. C'est d'une saveur. C est, c est... Pour montrer la, la, la bête, c'est assez incroyable. C'est comme, comme, vrai, c'est juste assez. Voilà, vous montrez. Mais c est, c est, c est Pardon la, 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 la dame qui faisait le Je ne sais pas si elle a fait elle-même ou si elle a trouvé ça. Je pense qu'elle a fait elle-même. Hein, le... ouais, elle, elle a écouté un monsieur qui euh, s'appelait Gilbert. <rire> <rire> non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est savoureux. C'est vraiment formidable. On va essayer d'avoir le texte pour donner. Parce que... ouais, c'est plein de petits textes sur le. Jardinier, tout ça, et, ouais, ouais, ouais. et c'est beaucoup inspiré de son papa. Ah, ouais. Euh, ouais, ouais. Mais là, sur l'herbe, sur les plus, ça c'est formidable. Ça, ouais. son nom Christine. Christine. Ah. Allez, vous vous rendez compte qui. <rire> bon, alors, euh, euh, mauvais herbe, voilà, là, bon, oxygénation, voilà. Alors, le, le problème qui posait, au, au niveau scientifique, le problème que ça posait, c'était l'oxygénation. Donc, le... les gens disaient qu'avant, pour, pour, pour justifier, il y en a encore qui disent, bah non, mais c'est fini. Pour justifier le labou et tout ça, ils disaient qu'il fallait mettre, donc il fallait oxygéner la terre. Il fallait faire que une terre oxygénée, elle, elle, elle produit, quand elle n'a plus d'oxygène du sous, elle ne produit plus rien. Une terre oxygénée produit deux à trois fois plus. Et ce qui, était, ce qui est juste. Mais, ils disaient ça, c'est juste, mais à. à quand la terre n'est plus vivante, ou bien elle est moribonde. Donc il n'y a plus d'oxygénation, il n'y a plus rien. Mais on s'est aperçu depuis que quand une terre, une terre bio, une terre en on s'est aperçu que quand une terre est vivante, il y a beaucoup de bactéries, 
dans la terre qui font, qui portent l'oxygène de, de l'atmosphère. Et donc, ils la mettent dans la terre. Et ça, c'est assez récent, c'est découvert, enfin, assez récent, assez récent, ça veut dire 10, 15 ans. Ça, donc, ça change tout. Donc, au plus une terre est nourrie, au plus une terre est vivante, au plus il y a des bactéries qui pompent l'oxygène euh, euh, et l'azote de l'air et qui la mettent dans la terre. Donc, il faut plus, il n'est plus nécessaire de le faire mécaniquement, à condition, euh, je vais dire toujours, qu'on nourrit la terre, qu'on nourrit les bactéries, les champignons, les vers de terre, tout, toute cette vie, et, et, et tout ça va se faire naturellement. Mais on avait oublié ça, parce que de, de, depuis la fin de la guerre, c'est toujours le labour, engrais, euh, ben c'est toujours des méthodes qui ont fait que la terre est... Maintenant, ben on retrouve quand même euh, tout plein d'enfants. Alors, euh, euh, arrosage, oui, alors, grand avantage aussi, quand, euh, maintenant, c'est que quand, quand il y a un certain taux d'humus dans le sol, donc la terre devient vivante, vivant, un certain taux d'humus dans le sol, il n'y a plus besoin d'arrosage. Ça, c'est quand même beaucoup moins de boulot, donc il n'y a, a plus besoin. Moi, je n'ai jamais plus besoin d'arrosage. Albec non plus, jamais, jamais d'arrosage. Les plantes deviennent formidables, magnifiques, géantes. Il n'y a jamais, jamais d'eau, jamais d'arrosage. Et même, euh, assez récemment aussi, mais assez récemment, ça veut dire euh, 10-15 ans déjà, hein, qu'on a essayé, euh, qu'on a fait, que ça marche, même plus d'eau au repiquage. Et ça marche du tonnerre. Donc, non seulement on n'arrose plus les plantes, mais vous repiquez tous les plantes sans eau. Il n'y a pas de perte, il n'y a rien. Les plantes ne se sont jamais trouvées si bien que comme ça. Donc, un, vous vous rendez compte, le travail, au moins, le deuxième Parce que si vous allez repiquer <coughs> tous les, repiquer les poireaux, les laitues, les bazars, bon, et la tendance, c'est toujours, bon, vous allez mettre de l'eau au pied, vous allez pour que, soi-disant, les racines sont bien. Oui, mais si vous n'allez pas dans les jours qui suivent, avec un petit outil autour, pour casser la croûte, les plantes meurent ou bien ne poussent pas parce qu'il manque l'oxygénation. Avec l'eau avec que vous avez mis, il se fait une croûte. Ce qui ne fait jamais avec la pluie. Jamais. Ce qui est curieux d'ailleurs. Et pour vous, tous les méthodes d'arrosage qu'on a essayées, par aspersion, par arrosage, par machin, font tous fait que la, que la terre croûte. Hein, et empêche, alors que la pluie, jamais. Même les, les pluies violentes. C'est quand même quelque chose de, qui est assez curieux. On n'a pas encore... Il euh, y a encore beaucoup de choses à expliquer, vous savez, qu'on n'a pas encore trouvé. On ne s'est pas encore penché sur le problème. Hein, parce que tous les scientifiques étaient, étaient dans les conneries de faire des, euh, des F1 et des, et des OGM et des... Hein, et des euh, et tout plein, ouais, à, à inventer des, des milliers de sortes de blé. Hein, le, le blé contient encore maintenant, j'ai vu à la télévision ré, récemment, encore, euh, et tous les nourritures comme ça. En général, euh, 40% moins... Comment je dis ça de, de nutrition, comment on peut appeler ça, de, 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 de nutriments, 40% de moins qu'il y a 50 ans. Ce qui est quand même formidable. Donc sur 50 ans, les, nos grands champions ont réussi à faire diminuer la, la valeur de, 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 de l'alimentation. Donc, ouais, c'est quand même... Alors maintenant, on revient à, à tout plein des blés anciens, des blés bas, hein, des, on a redécouvert, mais on a passé pendant, on a payé des gens pendant très longtemps et, tout, et ça continue. Hein. Alors pourquoi Parce que tous les, presque tous les, euh, ceux qui étudient les, euh, à Jean Blou et partout et à Lille et, et partout, euh, tous ceux qui font les recherches sur toutes sortes de choses sont payés par des films privés et ils ont un autre de recherche. Ils, font tout, ils sont payés pour trouver ça. Alors voilà, vous avez donc c est, c est, donc c'est pas, ils sont payés pour ça, pour trouver telle affaire et, et pas pour euh, ce n'est pas de vraies recherches. Mais on va arrêter là-dessus parce qu'on a déjà beaucoup déconné. Mais on a le droit. Hein. C'est le 1er mai. Hein. On a le droit. Euh, de... Voilà, mon va dire. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que j'ai dit, ben, ce n'est jamais tout à fait clair. Hein. Ouais. Pour l'eau qui crée une croûte, est-ce que si on arrose avec de l'eau de pluie, est-ce que ça fait aussi une croûte ou pas Le quoi Si on arrose avec de l'eau de pluie. Ah ouais, ouais c'est le même. Hein. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Le fait d'arroser, ouais, 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 ça fait, ouais, 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 ouais. Si, si, parce que j'ai déjà fait, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait la différence. Mais le, le, le fait d'arroser de l'eau de pluie, c'est mieux que de l'eau de... Ouais, ouais, ouais. Mais pour toutes sortes d'autres raisons, hein. Parce que l'eau de pluie est plus vivante que l'eau, euh, voilà. Et le fait de mettre les déchets sur la terre, ça risque pas de brûler les plantes pendant... Ah non, jamais, position. jamais, jamais. Non, 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 non. Non, non, même le fumier directement et tout ça, même des couches formidables au contraire. Mettez le tomate, vous mettez une couche de 20 cm de, de fumier frais au, autour, vous ne devez plus arroser, vous avez des plantes formidables. Non. La condition, c'est jamais rien enterré. Jamais rien enterré. 
ça, ça ça perturbe. Quand, quand vous enterrez quelque chose dans le sol, toute la vie du sol est mobilisée pour détruire l'intrus qui, qui est arrivé là. Alors vos plantes peuvent mourir, on, on appelle ça le, le, la fin d'azote. Quand vous enterrez les fumées du sol. Toutes les plantes, toute la vie du sol est mobilisée pour détruire l'indésirable qui, qui est dans la terre. Donc voilà. Et donc les plantes ne sont plus nourries. Donc c'est ça. Donc, ça devient fertile, mais après un an ou deux ans, quand tout est décomposé, quand tout a été attaqué et tout ça, le sol... Mais en attendant, on appelle ça la fin, la fin d'azote. Donc, le, le tout, c'est de jamais rien enterrer. Jamais rien enterrer. Toujours mettre en surface. Et voilà. Oui. Exemple sur, euh, pour buter les pommes de terre. Oui. J'ai commencé par la terre, j'ai mis un peu de pelouse, j'ai mis du crottin de cheval. Oui, oui. Et si je dois remettre encore de la terre, c'est gênant Ah non, non, non. Non, non, non. non, non. C'est pas enterré, ah. ça. Oui, oui, c'est... Ouais, ouais. Alors, il y a... Y a... Il y a la fête, hein. ce, ce qui est, à, à mon avis, hein, beaucoup mieux que les, que les grands buts et que les, que, comment on appelle là, le, tout ça, c'est le butage. Beaucoup de choses peuvent être semées, alors pas profondément, comme les poireaux, les bazars, qu'on a l'habitude, des pommes de terre et tout ça, hein, être mis dans une terre plus fertile, hein, donc 5 cm, 10 cm, pas dépassé, et même, il y en a maintenant des expériences qui ont montré que ça, ça allait bien aussi, même déposer la pomme de terre sur le sol et, et buter au-dessus. Et surtout accompagner le butage, mais aussi pour les carottes, pour, pour, beaucoup, pour beaucoup, parce qu'on on met, on augmente l'oxygénation et tout ça, parce qu'on met une surface, je vais dire deux fois et demi, plus importante, à, euh, qui va être plus chaude, qui va être, hein, je veux dire, à la lumière euh, et tout ça. Ça, ça c'est ouais, mieux, ça c'est mieux. Ça c'est mieux que des grandes buts, des petites buts, ont oh, beaucoup d'importance. Pour les, pour les ailles, oignons et charlotte, sur une petite butte, euh, donne beaucoup mieux que... Mais là, c'est parce qu'ils sont plus chauds et ils, ils échappent à l'eau. Hein, ils n'aiment pas beaucoup l'eau. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de raisons qu'il faut trouver comme ça. Qu ça ouais. Là encore, on, on parle de notre région en eau. Ouais, nous, ouais, ouais, ouais. On a un peu beaucoup de, trop d'eau, ouais, pas ouais. assez de chaleur. Par contre, dans le midi de la France, ça ne sera peut-être pas la même ouais. méthode. Donc ça, c'est un peu la permaculture. Ouais. C'est s'adapter à la situation où on se trouve. Et même là où il ne pleut pas, maintenant, on commence à cultiver, pas en but, en fosse. C'est depuis quelques années. Ah ouais. Au lieu de faire des buts, on fait des, on fait des fosses. Là où il manque, où il manque de l'eau et tout ça. Oui, oui. On commence à devenir un peu intelligent, à s'adapter, à réfléchir comment, selon la région, selon le bordel, ouais. selon la terre, ouais, et ça, ouais. Mais il y a des, des grands principes. Les grands principes, c'est pas qui, qui sont valables. C'est pas enterrer jamais rien. Ça, on sait que c'est rien enterrer, mettre en place, c'est le reste après. Ouais. Mais je vais arrêter là-dessus. Hein, le... voilà. Alors, semis. Ah, ouais. Tout plein de petits trucs maintenant. Euh... Semis. La dormance. Donc, euh, je vais expliquer ce que c'est que la dormance. Euh, donc, tous les graines, quand ils sont récoltés, après un, un petit temps de récolte, pas tout de suite, après un petit temps de, de supposite, ils, ils entrent en dormance. C'est pour ça que, euh, si on veut le, 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 semer le maximum de, de, faire, euh, le maximum de réussite, c'est semer directement. Ou bien laisser les plantes grainer tout seul et se ressemer tout seul. Là, c'est quasiment 100% de graines qui vont lever. Le, le cas typique, c'est l'ail des ours. L'ail des ours, donc il euh, y en a tout plein, là, maintenant il, il est en train de faire ses graines. Euh, en mi-juin, ou, ou, ou pas mi-juin, avant, euh, euh, fin mai, il va faire ses graines, et puis ses graines, ils vont disperser. Ça, c'est... Euh, ou bien, ils vont germer tout de suite, ou bien, au printemps suivant, tout y est là. Si vous tirez les graines, et que vous laissez un mois, deux mois, sans les semer tout de suite, ouais, c'est pas là, 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 vous avez, avec beaucoup de chance, un an, un an pour germer, mais sinon, ça peut mettre deux ou trois ans pour germer, parce qu'ils ont besoin de leur dose de froid. Donc, toutes les plantes, toutes les semences, entrent dans une dormance. Mais c'est différent. Il y en a qui, qui, qui entrent dans une dormance profonde, il faut beaucoup pour les réveiller. Soit du froid, soit de la chaleur, pour, pour sortir. Et selon les variétés aussi. Par exemple, la variété de laitue Apia, euh, c'est pour ça que quelquefois, il y a des variétés qui se plaisent bien en printemps, machin. Ben non, la variété Apia est une magnifique euh, variété pour l'automne. Mais si vous semez au printemps, il n'est pas sûr qu'elle va lever. Vous semez au printemps et puis elle va lever en automne. Donc, mais pas tous les... Et donc, comme ça, vous ne savez pas et tout ça. Donc, ça, c'est une question de dormance. Alors, généralement, la, la première qualité d'un jardinier bio, c'est la patience. Ah ben là, il faut de la patience. Et, et je dis à ça parce que 
il y a, de, il y a des gens aussi, il faut d'abord bien re regarder le catalogue, parce qu'il y a une idée, c'est simplement une idée de, à, à, euh, pour, les, pour les légumes et tout ça, à telle température, ils mettent autant de jours pour lever. Mais s'il fait plus chaud, ils, ils vont plus vite. S'il fait plus froid, ils mettent plus longtemps. Et ça ne dépend pas seulement de ça, de la chaleur et ça. Ça dépend aussi de, de la lumière, de l'année. L'année passée, tout, tout est venu très vite, beaucoup plus vite. On a eu un printemps très lumineux, très actif, très chaud. Cette année, avec le temps, et on dirait, ouais, mais ça n'a pas d'importance, parce que je sème à l'intérieur, entre 20 et 25 degrés, ah ben si, ça a une importance, parce que cette année, tout met beaucoup plus de temps à lever que l'année passée. Les, les, les mêmes choses. Alors, il faut, je dis, pas de patience, et il y a des gens qui, les, les tomates, alors, à l'intérieur des mêmes variétés, par exemple, de tomates, il peut y avoir une différence un mois et demi. Il y a certaines variétés de tomates qui lèvent seulement un mois et demi après avoir semé. Et on a d'autres qui lèvent après une semaine. Donc, euh, et, et tout n'est... Je vais dire, il n'y a pas encore de... Je n'ai pas encore vu des livres où on, où, on dé, où, où on décrit ça. Telle variété, c'est comment ça va. Donc, il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup à faire. Pour, mais le, le tout, c'est d'avoir... Hein, et pour beaucoup d'en faire, c'est comme ça. C'est d'avoir de la patience. C'est-à-dire pas jeter trop tôt, pas dire ben, ça, les graines ne sont pas bonnes, ne pas jamais, parce que souvent, le même paquet, on, on sait maintenant, c'est rien qui lève, on, on met un mois après ou deux mois après, tout y est là. Et, et, ah, ouais, ouais, donc C'est très rare que c'est les, que, que les graines, hein, mais souvent, les, les mauvais jardiniers, les mauvais jardiniers, bio, mais en bio, normalement, il n'y a pas de mauvais jardiniers, mais les mauvais jardiniers, quand, quand ça ne marche pas, ils disent souvent, c'est la semence hein, qui n'est pas bonne. Hein. Ah, c'est le premier. Hein, le premier ben, ah, ben, c'est rarement, ça peut arriver, hein. On a déjà eu des cas, mais c'est rarement la semence, parce que tout est renouvelé, tout est fait. Puis... Mais ça peut arriver qu'il y ait des, des mauvais trucs. Donc, euh, voilà. Donc, je voulais dire ça. Euh, cette histoire de germination de température. Donc, alors, euh, un, bon, un bon truc, c'est employer... Je vais vous donner des paroles, deux minutes. Un bon truc, sinon je vais l'oublier, c'est le congélateur. Avant, c'était l'eau tiède. C'était bon, très difficile, hein, l'eau tiède. Bon, bon, hein. Mais le congélateur, là, c'est simple, c'est facile. Donc, le congélateur à moins 18, moins 19, hein, vous mettez les sachets, donc congélateur, à 24 heures ou 48 heures, selon... Euh, et, et puis, alors, euh, là, ça, ça sort les graines de leur dormance. Hein, donc, euh, même les choses qui doivent avoir euh, chaud après, mettre dans le congélateur, ça donne un coup de froid qui fait lever la dormance, et après, vous les mettez à chaud et ça lève sur... Et, et je vois, parce que j'ai maintenant une firme anglaise qui donne, et, et sur les sachets, il est marqué. Et donc, euh, euh, congélateur, euh, un jour, deux jours, et puis euh, 20, 25 degrés, et, et puis ça, voilà. Alors, ouais, alors j'apprends beaucoup, je ne savais pas ça. Donc, moi, j'aurais hésité à mettre les, les choses comme ça, beaucoup de chaleur, congélateur avant. Ah ben non, c'est la plupart des régimes, ouais, c'est d'abord congélateur, de, et puis après, mettre à, à, à chaud. Et, et donc, euh, on, les, on va apprendre beaucoup, il y a beaucoup de choses maintenant. Quand même, qu'on étudie maintenant, surtout les filles anglaises, et que ça va aller. Ouais. Je me demandais les graines qui vous moisissent. Parce que moi, j'ai beaucoup de graines euh, qui, qui fondent, qui ont moisi cette année. Enfin, ouais, qui fondent, qui, font, qui moisissent, qui moisissent. Ouais, ouais. 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 Bah, encore une fois, ça, c'est l'expérience qui est faite. Ouais. Euh, ouais, mais mais mettre trop d'eau. Ça, c'est par rapport à... Ça dépend du temps. Ouais. Donc, une année comme maintenant, moi aussi, j'ai mis le, 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 mes graines de melon, de, de couleur de basin, là, maintenant, de basin, mais je n'ai pas mis d'eau. Donc le terreau, le, 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 le terreau, euh, euh, il est légèrement humide, hein, légèrement. Hein. Ah ben j'ai mis comme ça sans rien. Et, et donc j'attends, parce que si je mets comme les autres années, enfin les autres années, il y a des années où il fait, alors dans la serre il fait 20, 25, 30 degrés même, euh, là je peux mettre, et je peux mettre plus humide. Parce que les graines, ils vont jamais sur 3, 4 jours. Il hein, n'y a, a pas, mais comme maintenant, pas. Comme maintenant, il, fait, il, a, il, a, il a fait trop froid, il a fait trop sec. Donc il faut, faut mettre pas d'eau, attendre. Alors, il y en a quelques-uns qui vont germer comme ça, les autres pas, et puis si tout qui fait bon, il y en a aussi pour la semaine prochaine des boutons, alors je rajoute, je rajoute de l'eau. Et surtout, pas, pas mettre les graines profondes, comme les graines de couche ou de melon ou de concombre et tout ça. Euh, mettre les graines, on les voit quand on a fini. Il faut juste les mettre, l'enfoncer dans le sol. Quand on a fini, on doit encore les voir. Parce qu'alors, le, le, dessus, le dessus, il s'assèche. Et donc, s'il fait froid et tout, ça ne va pas pourrir. Il hein, y a encore une chance que ça va. Mais aussi, quelque chose que je dois dire, 
le 100%, ça n'existe pas. Enfin, ouais, ça existe dans les graines OGM et hybrides. Hein, le, les graines OGM et hybrides, généralement, c'est 100% de graines de semences. De... Mais on, quand vous avez des semences, je veux dire, ordinaires, hein, pollinisation ouverte, qu'ils appellent ça, hein, donc des semences, des, des plantes qui peuvent se reproduire naturellement, quand vous avez un, le taux de 80% de semences fertiles, c'est un taux, c'est beau. Hein. Quelquefois, ça peut arriver à 90%, mais quelquefois, c'est 60%. Donc, le, c'est les graines courantes. Donc, ça veut dire que euh, une graine euh, sur trois ne va, va pas lever, tout ça. C'est, pendant longtemps, je me demandais pourquoi, euh, par exemple, les, les melons, les courges, et, et disaient dans les livres, mettez deux ou trois, trois graines et, et gardez le, 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 le plus beau si ça lève. Mais c'est, c'est un bon système, parce que sur trois, vous avez des chances d'avoir un, au minimum un, deux. Euh, ouais, hein. Si vous mettez celle qui n'est pas fertile, vous n'avez rien du tout. Donc, il faut savoir que tous les graines ne sont pas donc, des, graines, des bonnes graines ordinaires. Je veux dire, hein. Ce n'est pas des mauvaises graines. Hein. C'est, c'est comme ça. Hein. Sauf si vous allez dans les hybrides. Là, là si ça n'enlève pas, c'est parce que ça, c'est pas normal. Mais quand ce pas les hybrides. Hein. Donc, il donc, n'y a pas de marché à 100%. Donc, par exemple, pour les melons, les concombres, les courgettes et tout ça, je, je préconise de moins mettre deux. Moi, souvent, je mets deux, ou quelquefois trois, trois graines, et, et puis après, quand ça lève, euh, j'enlève les... Assez vite, on voit lequel est plus costaud, alors couper au ras du sol, juste couper les, 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 ceux qui ne sont, qui sont pas bien. Ou bien alors, s'ils sont à, à distance à, assez respectable, si ça dépend de la, la grandeur du pot, alors, alors essayer de, de faire chacune, quand on repique, alors un, découper et mettre chacune à, à part aussi, hein, ouais. Quelqu'un 20 demandé. degrés, ce pas suffisant pour une courge. Hein pour faire lever une graine de courge, 20 degrés, ce pas suffisant. Non, non. Et, ouais, et aussi... 22, ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Ah ben, c'est, les, les courgettes, les courges, les potirons, c'est aussi... Hein, euh, courge, celui qui cherche les potirons, c'est dans les courges. Hein. Les, les courges, c'est les courgettes, c'est les potirons. C'est, mais, mais tout ça, c'est des noms qui, qui veulent rien dire. Hein. Je veux dire, c'est des noms qu'on a donnés après, je veux dire... Euh, au niveau jardinage, au niveau scientifique, ça ne veut rien dire. C'est toute la grande famille des courges. Et là, il y a les courgettes, les potirons, les, 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 les pâtissons. Les, les, mais, mais vous allez trouver ça dans le catalogue. Hein, à, 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 tout, c'est tout dans les courges. Hein. Alors, les courges ne euh, sont plus... Donc, courgettes, toute la famille des courges, ou, ou, des, ou des melons, ou bien des pastèques, <coughs> ou bien des concombres. Il faut plus de chaleur même que les tomates. <coughs> hein, c'est parce qu'on commence à avoir l'habitude maintenant. Euh, avant pas, il hein, n'y a pas si longtemps que ça, les gens mettent maintenant des courgettes, euh, des petits marrons et tout ça, et ils pensent que, c'est, euh, que, que ça va pousser comme ça, comme dans la mauvaise herbe, c'est pas vrai. Ça va pousser comme dans la mauvaise herbe, après, quand il fait bon, quand il fait chaud. Mais pour le lever, c'est en, entre 22 et 25 degrés. Ça, c'est l'idéal. Ou bien alors, il faut mettre, si on si n'arrive pas à ces températures-là, si on ne sait pas, il faut mettre alors, euh, comme j'ai dit, avec, pas, pas d'eau, ou presque pas d'eau, Hein, parce qu'ils vont mettre beaucoup plus longtemps pour germer. Si vous mettez de l'eau, ils vont pourrir. Mais ça, c'est avec l'expérience qu'on, qu'on, je dis qu'on acquiert, euh, qu'on voit ça, qu'on, qu'on a l'habitude de... Euh, ouais, ça. Oui Vous parlez de mettre les graines en congélateur, par exemple, mettre des graines de... Je peux mettre des graines de, d'orange, par exemple, en congélateur, ou même des noyaux d'avocat, ça va être bien. Ah, ah oui, surtout les noyaux des fruitiers. Je veux dire même que c'est même indispensable. Parce que les noyaux des fruitiers ont besoin d'une dose de, de froid assez, assez importante pour... Surtout nos fruitiers de par ici. Hein, assez importante pour, pour, pour germer. Et donc là, ça remplace... Avant, on les mettait, on enterrait dans des, dans des jars en, en, en terre cuite. Hein, les, les graines de, de tous les arbres. On les, en, des jars en terre cuite, on mettait là-dedans, dans du sable, dans des jars, et on enterrait les jars au nord, au, au plus froid possible. Et, pour, et alors... Il restait là un an, deux ans, selon, selon les variétés. Mais le congélateur remplace, je vais dire, avantageusement ça. Il n'y a plus tout ce boulot de, de faire. Mais alors, il faut... C'est, c'est plus longtemps que, que 24 heures ou 48 heures. Hein. Ça, ça peut être une semaine... Euh, par exemple, pour les fruitiers, ça peut être une semaine congélateur. Hein. Hein, par exemple... Mais on n'a pas encore le, les... Je veux dire, il faut être méfié. On n'a pas encore les chiffres, je veux dire, individuels. Par exemple, pour les oranges, ça doit être autant de congélateurs ou tel, hein, 24 heures, 48 heures. On est encore à tâter de ça, on est encore en pleine expérimentation. On fait là, voilà. Mais pour les fruitiers, je veux dire, c'est quasi indi- indispensable. Ouais, 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 pour, pour faire ça.
D'ailleurs, en, en Allemagne, Gertrude Frank, qui est décédée, alors, elle avait une méthode de bien précise. Euh, donc, elle habitait en forêt noire, donc c'était un climat assez continental. Elle se met sur la neige. Mmh. Ah, oui, oui, oui. Elle écartait légèrement la neige. Ah, oui, oui, et oui. Elle se met dedans et elle recouvrait. Elle recouvrait avec la neige. Voilà. Ouais. Et c'était ouais. le froid. Et une fois que les conditions climatiques sont là, eh ben, les graines le veulent. Ah, oui, oui. Ouais. Oh, il y a encore beaucoup d'expériences et d'expérimentations en fait qui sont, qui sont curieuses, encore beaucoup d'affaires. Ouais, ouais. ouais. Encore des questions là-dessus. Donc, est-ce que tout le monde a bien compris le, la dormance Donc, toutes les graines en dormance, d'autres presque pas, d'autres beaucoup. Euh, voilà. Donc, surtout, patience, pas jeter. Moi, avant, je jetais tout. Je ne pas, je jetais. Maintenant, il y a des pots qui attendent depuis un an, quelquefois deux ans, quelquefois deux ans hein, que, que j'ai mis. Et puis, et puis, je suis surpris que. Après un an, deux ans, tout à coup, boum, c'est là. Hein, ah ouais, parce que j'étais étonné que... Ben je... Après, je jetais le terreau dans les marchés, je jetais sur le jardin, et puis tout à coup, j'ai vu pousser dans le jardin tout plein de drôles de enfers que je dis, mais c'est quoi ça, le bazar et... Et, puis, et puis voilà, ben, c'était de mes cons, là, qu'ils avaient... Ben, voilà, voilà. Alors, pour la tétragone, euh, ah ouais, de Nouvelle-Zélande, ah ouais, euh, bah... ça aussi, hein, vous achetez les graines et vous avez vous avez un mal fou à les faire lever. Par contre, si vous avez une fois une plante et, et vous laissez euh, aller jusqu'au bout, il y a des petites graines qui viennent dans les selles de, de, des feuilles, eh ben, <coughs> ça lèvera, euh, par exemple, en serre. Hein, vous, vous laissez tel quel, on ne voit plus rien, on a tout remué, bon, on a planté autre chose. Eh ben, C'est à partir de maintenant qu'on commence à voir des, les graines, de, enfin, les, des petites plantes de, de tétragone qui lèvent. Tout seul, hein, donc. Il faut faire attention lorsqu'on est mmh. trop, de dire, bon, attention, ça c'est une tétragone, mmh. c'est très facile. Le tétragone, donc, c'est l'épinard de Nouvelle-Zélande. C'est à recommander pour ceux qui ne connaissent pas ça. Hein. C'est un épinard d'été avec une saveur formidable et qui se conduit comme une vivace. C'est vraiment bon, c'est une plante rampante, donc ça peut être mis au pied de tout ce qui pousse euh, en hauteur, je veux dire. Maïs, haricot, enfin tout ce qui va, tu peux mettre au pied, ça va couvrir le, le sol, c'est délicieux. En mars, le, le, je veux dire... Les bouts des tiges et des feuilles. Mais le bout, le bout, ça veut dire la moitié, et puis ça, ça repart. C'est vraiment ça. C'est doux, c'est bon, ça vaut, ça vaut la peine. Hein, très bon. Alors, euh, donc, une fois qu'on en a, Michel vient de dire, là, hein, ça, ça va tout seul. Mais pour faire lever, là, absolument 48 heures congélateur. Et aussi un bon marteau. Donc un jardinier, là, c'est rare, mais un jardinier doit avoir un bon marteau euh, pour donner un bon coup de marteau sur la graine. Parce que la graine, euh, c'est pas une vraie graine, la graine qu'on a. Euh, c'est une, okay. une arcane qu'on appelle, et elle contient 4 à 5 graines véritables à l'intérieur. Mais c'est tellement dur, euh, coriace, que quelquefois, euh, les graines ne savent pas sortir dehors, ils ne savent pas. Alors un bon système, les gens ont essayé, ils disent que ça marche bien, c'est donner un coup de marteau dessus pour, pour casser cette, euh, cette enveloppe qui est trop dure. Mais c'est pour ça alors qu'il faut congélateur aussi, ça rend mou, ça. Mais aussi, on peut employer les deux, à mon avis. Hein. Ou bien essayer les deux, hein. mais un coup de marteau pour, euh, pour la graine. Voilà. Moi, une, une question, Gilles. Ouais. Une fois qu'on a mis au congélateur, il faut calculer, parce que euh, si je sors mon paquet, je dois tout mettre en terre. Ah non, 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 non. Le fait qu'il ait été congelé, je peux. Ah ouais, 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 ouais. Au moins, dans l'année même, au moins, sans minimum. Ouais. D'accord. Mais sans Maintenant, bah d'une année à l'autre, je ne sais pas. Mais là, on est même sans problème. D'accord, donc ouais. je peux le ressortir et le remettre. Ah, et, et le remettre et après et tout, les graines, ils restent fertiles. Ouais. Là, on est même, oui, ça, sans problème. Après, les autres années, je ne sais pas, on n'a pas encore lancé l'expérience. Et, et ouais, on crée un, un hiver artificiel, c'est ça, en fait. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Une question. Une question, Alors. Une question Gilbert. Euh, oui. Par rapport à ce que la dame a posé comme question, si on ne veut pas tout planter euh, après le congélateur, est-ce qu'il faut remettre au congélateur ou on mmh. les laisse euh, à l'extérieur ah, okay. ben non, si les conditions, ça dépend quoi, hein. si les conditions sont réunies, euh, euh, après qu'il fait bon, qu'il fait, ben non, quelquefois, alors en plein terre, ça sort... Mais si on ne euh, veut pas tout mettre en plein terre, justement, on voudrait les mettre euh, échelonnés, mm. est-ce qu'on laisse au congélateur le temps oui. qu'on remette ou Ah non, 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 ah non, ouais, ouais, mais pas toujours, hein. non, non, il faut mettre, comment je vais dire, 24 heures ou 48 heures, hein. après il faut les sortir, ouais, ouais. Connaissance qu'on a jusque maintenant. Hein, bon, bah. ça ça veut... ça mais les gens, tu veux laisser tout le temps, il faut essayer, mais je n'ai pas, euh, pas encore assez d'expérience ou d'écoute pour savoir si, si on peut laisser euh, plusieurs mois. Enfin, 
Dans la nature, euh, ça passe l'autre en hiver. Dans le fond du frigo, oui. 3-4 degrés. Ah oui. Ça, c'est bien. Ça, ça, pas de problème. Mais à, à moins 18, moins 19, ça, je ne sais pas combien de temps les graines vont être détruites ou, ou pas. Normalement, non, parce qu'on entrepose, quand on veut conserver pendant des dizaines d'années, on entrepose les graines au, à, à moins, à, je ne sais plus, à, à moins 40, je ne sais plus combien, là. Ouais, ouais. En tout cas, plus que ça encore. Pour, euh, pendant des années, euh, c'est une connerie d'ailleurs. Hein. C'est là, dans les pays nordiques, les, hein, les, les grandes firmes, le Monsanto et tout le brol, ils, ils mettent ça si jamais. Là, 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 ouais, 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 c'est, bon. Mais c'est une connerie parce qu'on ne sait pas. Hein. Ils vont entreposer là, tous les semences. Le, le climat et tout va changer. Quand ça va sortir, si les semences n'ont pas évolué avec le climat, avec le temps, ça se peut que ça ne va pas, ça ne va plus. Mais en tout cas, ils mettent des tas de sous là-dedans au, au lieu de faire. Hein, pour, ça pour leurs OGM et leurs bon, bon. Ça, c'est un autre problème. Je crois que les graines ont aussi une mémoire. Oui, 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 oui. Aussi, oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, aussi. Oui, je n'ai pas dit ça, parce que... Ouais, ouais. Les graines, quand on les met dans le sol, il y en a qui peuvent rester 10 ans, 20 ans. On voit ça dans les pays tropicaux en Afrique, où il pleut. À, à, des régions où il ne pleut pas pendant 10 ans ou 20 ans, et, et tout à coup, quand il, quand il pleut suffisamment, le bordel, tout à coup, tout, tout il lève, ou bien dans les régions euh, arctiques, où il fait très froid... Ah, tout, on ne voit rien, on dit, bah, jamais rien va pousser, tout à coup, ça pousse, et ça a le temps pendant euh, un mois, deux mois ou trois mois, de, de pousser, de faire ses graines, et de, et de, etc. Et, et même maintenant, j'ai vu encore un reportage, c'est encore plus étonnant, c'est les, les grenouilles et les crapauds. Pendant des années, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, ils sont enterrés, sont enterrés dans le sol pendant plusieurs années, et puis ressortir, et puis il y a de l'eau que pendant un mois et demi, je pense, deux mois, il y a autant de de, de, de copuler, de se reproduire, de, de devenir adulte et de, de refaire des... C'est, c'est, c'est complètement dingue, la nature, vraiment. C'est... Moi, j'ai vu ça dans, des, dans le désert au Mexique. Enfin, lui, j'ai vu un reportage sur le bord de la nature. Ah ouais, il y a des choses... Vraiment, quand on étudie la nature maintenant, vraiment sérieusement, on est de plus en plus étonné de la capacité de, de tout ça. Donc, euh, voilà. Et, et donc, c'est une mémoire, ça va loin, la mémoire, parce qu'il doit faire autant de chaleur, autant de pluie, donc le, le, les graines ne germent pas s'il pleut une fois ou deux fois, hein, ils doivent être sûrs que, que, que ça va... Euh, donc ça va, ça va vraiment loin. Ouais, ouais. Alors, profondeur du semis. Aussi, donc, je parle de tout ça pour, pour éviter les... les la, souvent, on sème beaucoup trop profond. Donc, une des, des causes de, de, du ratar, euh, c'est qu'on on, on sème profond. Donc, normalement, il ne faudrait pas mettre, enterrer plus que, la, je vais dire, que le volume de la graine que le volume de la graine. Donc vous avez un, un petit poids, un petit poids, donc ça fait, pas plus que le volume de la graine, ça fait, vous pouvez mettre 1 ou 2 cm dessus. Haricot, c'est la même chose, selon le volume. Mais si vous avez des toutes petites semences, ca, rien, quasiment rien, juste un peu de poussière au-dessus, les graines de carottes, par exemple, de, moi, moi je prends, en général, un demi centimètre, ça convient pour beaucoup. Les carottes, les betteraves, la, la plupart des légumes, des navets, des machins, soit en surface, en surface, ça irait bien aussi, mais c'est parce que les oiseaux, ils vont venir... Euh... Mais alors, on peut semer, en... faire comme ça, passer avec l'outil, faire des tout petits sillons, comme ça, semer en surface, c'est juste... juste que ça soit couvert. Ou bien alors, euh, l'enterrer à demi centimètre, maximum un centimètre, et puis alors, damer le semis. La, euh, damer. Soit on met en surface, oh, bon, on peut damer aussi, mais ce n'est pas absolument nécessaire, soit alors, on... si on fait un sillon, par exemple pour les carottes, beaucoup de semis de ratés de carottes, c'est que la graine n'est pas bien adhérente avec la terre. Donc on a fait un petit sillon, par exemple, un demi centimètre, un centimètre maximum, on met la terre dessus, il faut damer. Donc avec le dos du râteau ou quelque chose, que la graine est bien adhérente au machin, et en tout cas, damer fait que euh, c'est pas enterré profondément. La graine est, est pas encore capter les, je veux dire, les rayons cosmiques et les, tout, tout le brôle là. Il ne faut pas étudier tout le blanc, le rayon cosmique lunaire et tout le bazar. Mais enfin, ça a une influence. Hein. Il faut encore étudier. Euh, non, mais non, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Ouais. Donc, euh, pas... soit en surface, soit euh, pas en enterrée. Si une graine qui n'est pas bien enterrée, elle, elle risque de sécher. Si elle est bien en contact avec la terre, elle reste... Oui, oui, oui. Elle va germer. Ouais, ouais. Même un tout petit peu, mais il faut... Oui on continue, allez. La stevia. Vous avez déjà entendu parler de ça Ah, voilà, la stevia, la stevia. La stevia, la plante sucrée. La, la plante sucrée. Cocopéry fait 
beaucoup de réclame pour ça. Ils trouvent que tous les jardiniers devraient avoir dans leur jardin la stevia pour lutter contre les grands monopoles euh, des OGM, les, de, 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 de plantes sucrières, de betteraves et de, de, de bazar. Et je trouve que c'est vrai. Donc, la stevia est une plante, euh, je ne sais pas d'où c'est ici, mais c'est beaucoup cultivé au Brésil et dans les pays euh, tropicaux, oh, mais surtout beaucoup, beaucoup au Brésil. Voilà. C'est une plante qui sucre 200 fois, elle a un effet euh, sucrant, un effet 200 fois plus que le sucre, que le sucre qu'on connaît. Mais aucun des, des, inconvénients. des inconvénients que provoque le sucre. C'est pas du tout, ça donc ça, ça fait le machin sucré. C'est différent, le, la perception du sucre, de, du sucré, est, est différent. Euh, ben c'est toujours comme ça. Quand on n'a pas l'habitude d'une chose, on a l'habitude d'un sucre de canne, d'un sucre de ci. Et on sait difficilement, voilà, ah, il y a tout plein. Même dans les sucres qu'on a, le, 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 le sucré du miel n'est pas la même chose que le sucre. Que, que le sucré du sirop de liège ou, ou que le lacan. Hein, ils ont tous. Hein. Et la stevia a son propre goût, mais beaucoup. Donc, alors il suffit de. Pour la stevia, d'ailleurs, c'est même assez incroyable, euh, Coca-Cola a promis que dans les années qui viennent, la moitié de sa production ne euh, serait plus du sucre, mais du. Euh, la, la stevia. Ouais, eux, euh, ils ne sont pas cons, ils suivent l'évolution de. Hein, de euh, hein, les gens, ils ne veulent plus de sucre, et ben, hein, ils savent que ça. Que, ben, ils sont, là, ils sont à l'avance là-dessus. Hein. Et donc, ils ont déjà passé des contrats avec l'État du Brésil pour avoir la stevia, pour mettre dans le Coca-Cola, ouais. Mais ce ne sera pas la plante de la stevia, ce sera des levures de stevia, donc ça va pas Ah, ouais, peut-être. Enfin, issu de la stevia, non euh, Non, bah, ah, non oui, mais après, c'est euh, cultivé en levure, ce n'est pas la plante. Ah bon mmh. Ah, tiens, ah, ouais, c'est ah, ouais, bon, bon, mmh. bah, 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 c'est bien, bon, bah, bah. Alors, nous, on peut avoir la plante, et donc se servir des feuilles. Donc, par exemple, un, un, un thé, un café, n'importe quelle boisson... Bah, bah. Donc l'arbuste fait euh, comme ça, euh, 50-60 cm, comme ça, donc on peut cultiver en pot, et tout ça. Hein c'est un buisson. Oui, ouais, c'est un petit, un petit arbuste, un petit buisson. Ouais, un buisson. Et, et donc les feuilles, on prend les feuilles, on peut les, les manger comme ça si on veut, mais on met une feuille dans, dans tout ce qu'on veut, comme ça. Donc ça a un effet, pour les gens qui veulent un effet sucrant. Donc pour les, tous les diabétiques ou les gens qui ne peuvent pas manger sucre, c'est un bienfait euh, formidable. Et c'est pas désagréable, je dis, comme, on de, comme euh, ça veut le sucré, mais, mais il faut s'habituer, c'est comme tout, c'est comme l'aspartame ou bien tous les autres ont des goûts différents, il y en a qui n'aiment pas du tout et tout. Et... Mais pour les, pour les diabétiques, pour tous les gens, hein, le sucre, c'est quand même devenu, si ce n'est pas l'ennemi numéro un, c'est quand même une des causes de beaucoup de, hein, beaucoup de choses. Hein, euh, beaucoup de, ouais. Alors, alors euh, pour le sommet, donc c'est maintenant euh, entre 18-20 euh, degrés. Donc c'est curieux, c'est vraiment une plante tropicale, mais ça n'a pas besoin de tellement de chaleur, enfin tellement de chaleur quand même, 18-20, mais je veux dire, euh, pas plus pour gérer comme il faut. Bah, je suppose que si on met à 25, ça va aller, je suppose. C'est pas sûr, hein. quelquefois c'est curieux les, les réactions. Mais voilà, dis, disons entre 18 et 25, il faut essayer, donc ça doit être levé à chaud. Après, euh, c'est une plante vivace, c'est une plante vivace, ce qui est important. Mais... Elle ne résiste pas au climat de Paris, ici, euh, la région ici, elle ne résiste pas l'hiver dehors. Donc, on peut la sortir, si on a, on cultive en pot, assez important, au minimum 3 litres, hein, pour la, une plante, et donc, euh, cultive en plante, la sortir quand il fait bon, l'été et tout ça, euh, la rentrer quand il commence à faire froid, dans un endroit euh, protégé, mais elle, elle supporte même quelques petites gelées. C'est curieux, mais donc, est, donc elle n'est pas si sensible, si fragile, elle n'est pas fragile. Hein, euh, voilà. Alors, euh, j'en parle maintenant parce que c'est intéressant mais c'est pas souci, je veux faire partie des graines qui sont dans la boîte <rire> non, non mais j'étais voir hier pour ça avant d'en parler j'étais voir si on en avait encore parce que c'est con de parler d'un truc et puis tous les gens ils vont, il n'y a rien dans la boîte Allez. alors il faut faire attention parce que c'est des tout petits sachets il y a 10 semences dedans les premiers que j'ai eu c'est il y a quelques années ça coûtait 2 deux, deux semences pour 1 euro Maintenant, j'ai trouvé une firme hollandaise depuis l'année passée. Euh, on peut aller jusqu'à 10 semences. Il y a 10 semences pour, pour un euro. Mais c'est des toutes petites semences. Il faut bien faire attention, même, même pour... Euh, hein. il, y a, il y a quelque chose dans les sachets. Il y a 10 semences. Mais des... <rire> mais mais des... Il ouais, faut bien faire attention. C'est des tout petits, tout petits machins. Donc, à, à, à mettre superficiellement. Donc, pas enterrer. Hein. Préparez votre bac, là, légèrement mouillé. Et, et puis, vous mettez les graines. Enfin, vous mettez... Bien regarder. Et puis, juste... Un peu de poussière dessus, que c'est juste couvert. Et puis, euh, être sûr après, tapoter après, pour être sûr que c'est... Euh, oh, ouais, euh,
Donc, je ne sais pas si hein, autre chose à dire, j'ai tout dit là-dessus. Vous avez ouais. les 10 graines dans le même pot de 3 litres Non. Ah ben oui, hein, au départ, vous pouvez les faire lever. Hein. Après, après, on fait comme les tomates, et puis après, on, ouais. une fois que ça lève, on les met alors, dans, dans un pot individuel. Hein. D'accord. Hein, dans un pot de 3 litres. Chaque plante dans un pot de 3 litres. Hein, ouais. Mais au début, dans, dans, dans un pot, on fait le, on fait le lever, hein, comme, comme on fait pour les tomates ou les autres enfants. Hein, ouais. C'est plus une feuille pour le thé. On ne fait pas ta confiture. Si, ta... si, si, si. Tout. Ça en place le pouvoir sucré. De... Si, si. Le sucre dans tout, même dans les confitures. Ouais, ouais. Les feuilles vont dans les confitures. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh... Alors, alors maintenant, il faudrait les garder sur, le... Comment, sur Internet ou sur tout ça. Euh, je pense qu'il y a toute une documentation sur Internet. Je pense qu'on peut en faire alors, comme le céleri, qu'on peut faire de la. Bon, on dit ça, la poussière, enfin, la, fait, poudre, la, hein. la poudre. Hein. Mais je n'ai mais pas, pas été voir, mais il faudrait aller voir, je pense qu'on peut en faire de la poudre dans l'eau. Ça, il faudrait aller voir. Seulement, sur Internet, il y, y a tout plein de... Hein? 50-60 cm. C'est comme un, un buisson, un petit buisson. Hein. Ouais, ouais. J'en ai eu pendant plusieurs années. L'année passée, je n'ai pas réussi à faire lever les graines. J'ai bricolé, pourtant j'ai essayé. Mais je pas... Mais donc, là, c'est des nouvelles. Ce n'est pas les graines, mais, pas... mais, mais ce n'est pas les graines. Les graines ont conservation de 3 ou 4 ans. Donc, ce n'était pas... pas les graines. Enfin, voilà. Donc, c'était bien. Ah oui, le numéro 226-037. C'est pas ça Si, si, c'est ça. Ah, j'ai été voilé. 226-037. Oui, oui, c'est ça. Alors mis sous protection. Bon, euh, j'ai marqué ça, je ne sais plus ce que c'est. <rire> ah oui, oui, oui. C'est maintenant. Donc c'est maintenant, euh, pour celui qui ne l'a pas fait, qu'on qu peut semer les... Comment je vois Donc sous protection, 20-25 degrés, les courges, courges, courgettes, euh, pour celui qui n'a pas fait concombre, cornichon, euh, melon, euh, pastèque, et, et, et tous ces trucs là, 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 là c'est maintenant. Hein. C'est mis sous protection. Alors, Alors, protection. Haricots, on peut les mettre maintenant à l'intérieur. Donc à l'intérieur, sous protection, ça veut dire oui. encodé à l'intérieur. D'accord. Pas dehors. Encore. Donc pour sortir non. dehors après, après le 15 mai. Et encore, quand on dit après le 15 mai, faut, ça dépend de la température. Hein. Oui, oui. Ah, ouais. En général, euh, les températures de la nuit, parce que c'est le minimum qui compte, c'est pas le maximum. Les températures de la nuit ne doivent pas être en dessous de 8 degrés. Donc, quand on veut repiquer les tomates, les courgettes et tout ça, ça, c'est minimum. Si on met en dessous, que c'est moins que 8 degrés, ça, c'est... Le... Je dis, c'est pas la destruction. Mais même si c'est pas la destruction complète, les, les plants de tomates ou les plants de, de poivrons, tout ça, vont recevoir un, du froid, ils vont devenir un, un vert, un vert jaunâtre, et puis vous n'aurez jamais pu... De... Ça va jamais plus pousser bien, comme s'ils poussaient sans arrêt comme il faut. Ça, j'ai déjà remarqué. Même s'ils ne sont pas morts, après, ça ne ça, ça donne plus des bons, des bons résultats. Mais souvent, ça meurt. Souvent, coup de froid et tout ça. Donc, la température de la nuit, c'est là, quand on peut sortir tout ça, le piqué dehors, c'est 8 degrés. Mais en attendant, maintenant, on peut les mettre à l'intérieur, hein, en serre froide et tout ça, fait le, hein, ou en godet, fait le lever et tout ça. Quand vous, dites, vous dites là, c'est les semences en protec sous protection, ou si on a déjà des pieds, il faut attendre quand même... Euh, ah oui, 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 c'est ça. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. <coughs> J'ai les pieds, mais les, du coup, les haricots, euh, ouais, moi aussi, entre mêles, ils, on, on fait quoi parce que déjà maintenant, donc s'il faut ah ouais, attendre. Euh... Moi je les ai mis dehors. Oh, les tuteurs Marc à ton arc Les nains Oui, ça s'en fait rien. C'est des haricots arabes ou bien. Ah ouais Oui, ça s'en fait rien. Mais il ne faut pas les mettre dehors encore maintenant. Non, non, maintenant, je me demandais, j'en entre mer pour les Mais si tout là. Et même, on peut mettre aussi plus tôt, on peut risquer plus tôt qu'après le 15 mai. Selon les informations qu'ils donnent. Mais généralement, les, les nuits sont. Les, les températures du jour, j'ai vu, ça, ça, va, ça va augmenter, hein, on va approcher les 15 degrés. Hein, température. Mais, les, mais la nuit, la nuit pas, hein, c'est 2, 3, 4 degrés. Hein. Ah, ça, les haricots, 2, 3, 4 degrés, eux, ils sont morts. Hein. Ah, ah, ouais, ouais. Avec un voile. Hein. Oh, même avec un voile, c'est risqué. Hein. Ouais, ouais, ouais. On peut, faut essayer. Hein, mais, ouais. On peut toujours essayer quelques plans pour voir si ça va. Mais, mais si on a des bonnes conditions à l'intérieur, il vaut mieux attendre 8 jours. Oui. Ah, ouais, ouais. À l'intérieur plutôt. Alors, si jamais, donc ça doit traîner, je veux dire traîner qu'on ne peut pas les mettre parce qu'il fait mauvais, 
quand on enlève, du, quand on dépote, quand on enlève du, le plan, n'importe quelle courgette et tout ça, si ça a tourné, comme les haricots ou bien comme les courges, si les racines ont commencé à tourner autour du pot, oui. alors il faut un, un bon cutter et couper, hein, couper tout ce qui tourne. Enfin, tout ce qui tourne. Couper pour laisser de nouveau des racines droites. Quand on va les mettre, alors les racines vont repartir. Si on laisse comme ça, on risque que ça ne bouge plus. Moi, j'ai déjà eu la face. Trois, quatre mois après, la plante te tire, ça n'a pas mis dans le sol. Ça, ça, ça fait un chignon, on dit, et ça reste comme ça. Donc, si jamais ça a tourné, il faut couper, re redresser, ou avec des ciseaux, ou avec un bon cutter, alors, et puis planter, et puis alors, euh, ça va aller. Oui. Et, si, et si les haricots ont un peu euh, filé, oui, quand on les met en terre, on les met plus profond Ah oui, oui, oui. oui. On peut, et les ouais, aussi. Mais, mais c'est mieux buté. Ah oui, ah, oui. Ouais. C'est toujours mieux, euh, ouais. Plutôt que de les mettre plus profond, c'est directement les buter. Hein, comme les... j'ai des pommes de terre, moi aussi, je ne sais pas les mettre dehors, les pommes de terre rares que j'ai eues à plusieurs, plusieurs variétés, là, je les ai mis dans des pots. Et à l'intérieur, ils, ils ont filé. Hein. Dehors, ils sont magnifiques, mais, bien, mais là, ils ont filé. Donc là, je vais, je vais les mettre comme ça et puis, et puis, les, et puis les buter. Hein, buter. C'est mieux, mieux que les mettre euh, plus profond. On peut jouer là, un, un petit peu l'un et l'autre. Peut-être mettre un tout petit peu plus profond, et puis, mais bruter, c'est mieux. C'est un moyen. Ouais. Et les pommes de terre, on peut les sortir quand, du coup euh, on, on peut les planter. Hein. On peut les planter là. Mais moi, j'ai mis des pommes de terre en pot. Hein, parce que j'ai eu plus tard, j'ai mis en pot, en disant, ça va rattraper, mais il, il, là, dans les serres, ils sont en train de filer. Mais euh, je ne peux pas les mettre dehors, ceux-là, parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles, hein, ouais, dans les serres. La, la moindre petit froid, ils, ils vont être foutus. Hein, donc là, je suis obligé d'attendre qu'il fait bon. Mais enfin, même, à la rigueur, je peux même attendre qu'ils, dans les pots, hein, ils vont faire le, la production dans les pots, mais je n'en ai pas grand-chose. Hein. Mais, mais sinon, ouais, ouais, bah, ouais, ça va donner dans les pots aussi. Hein. Mais alors, peut-être que je vais aller... Des plans, des petits plans pour l'année prochaine, euh, hein, c'est dans les petits pots. Hein, on, on fait pas, je ne sais pas encore que je fais. Ça dépend. Moi, toujours, ça dépend du, de la place. Et je fais lever tout. Hein, tout, il lève partout. Si vous allez dans le jardin, vous allez voir, dans mes pots et dans ma main, tout ce qu'il y a dans le catalogue, je mets. Donc tout, il lève. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Donc tout ce qu'il y a là. Donc tout, il lève, tout est fait. Tout est... Après, c'est la place. Hein. Donc c'est selon la place, c'est selon le bazar. Après, que je vais voir, je dis, ça, c'est bon. Ben, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler pour savoir mettre le maximum. Mais on, on met, on sème, on fait ce qu'on aime bien, ce qu'on fait. Le reste, après, c'est comme ça qu'on trouve des bonnes associations, de la place dans le machin. Après, je, je tourne pour voir où ça, où je pourrais mettre. Après, les derniers, ceux qui sont un peu paresseux, là, là, après, là, euh, pas des plantes, hein. Là, ils n'ont plus beaucoup de chance d'avoir, bon, ben, ils restent dans les pots. Ben, il y a des affaires aussi, maintenant, que je me fais plus beaucoup d'illusions. Par exemple, les moutards d'épinard, ou le basilic. Il y a 35 variétés de basilic. Donc moi, j'adore ça. Enfin, j'adore tout. Donc, je ne pas la peine de dire. Donc, je veux avoir les 35 variétés de basilic. Alors, ce que je fais, je, si je les mets dans la terre, je n'ai plus assez de place pour le machin ordinaire. Ce que je fais, c'est dans des trucs de 3 litres, là, basilic, une plante, je veux dire une variété de chaque pot, et ça donne de très très bons résultats. Et donc, j'ai mes 35 basilic. J'ai fait la même chose maintenant avec les moutards d'épinards. Moutard d'épinard, je pourrais mettre, ça prend une place comme des laitues. Mais comme je veux voir et, sont, et goûter un peu de tous les 35 variétés de moutard d'épinard japonais et chinois, là, parce que c'est formidable, ah ben, aussi un pot. Ils auront chacun un pot, et dans ce pot, il y aura 3 quatre plantes. Et donc, que je pourrais goûter, mettre dans les salades, mais avoir, parce que j'ai plus assez de place pour les mettre. Dans... Je suis quelqu'un qui a un jardin pour moi. Dans... <rire> non, mais voilà, mais je veux dire, il y a des plantes que. On ne consomme pas beaucoup. Les plantes condimentaires et tout ça, ils ne doivent pas nécessairement occuper le, le, le plein champ si on n'a pas cette place. On peut très bien les cultiver en, en pot. Et, et maintenant, j'ai mis des tables, j'ai encore mis des tables là-bas, j'ai encore tout hérité d'une table que j'ai mis au bout, là, pour mettre mes pots euh, voilà, sur les tables, ils vont pousser là. Et ça, un pot de 3 litres, ça donne, ou bien plus, ça donne de bons résultats. C'est comme les gens qui n'ont pas de jardin, ou un tout petit jardin, et qui cultivent sur leur balcon et sur leur... Il ah, y a moyen, on, on godait, on, on peut de cultiver beaucoup de choses. Hein. Donc voilà. Ouais. Alors, il faut euh, Non, non. Oh, par ici, généralement, il pleut assez. Ah, ouais, ouais. C'est rare qu'il faut arroser. Ça peut arriver. 
Mais alors, euh, ce qu'il faut faire pour certaines choses, par exemple, les, les, les plantes rudimentaires, sarriette, thym, romarin, euh, t -t -t toute la gamme des plantes euh, aromatiques qui viennent de la Méditerranée, surtout pas arrosées. Hein, parce que c'est l'arrosage qui les rend... Ah non, non. Et pas mettre de trucs en dessous. Pour ceux qui ont besoin de plus d'eau, essayez de mettre alors un pot et mettre en dessous un, un, une retenue d'eau. Hein, donc quand il pleut, ils ont encore une petite réserve d'eau dans, dans le bas. Hein, donc alors, souvent, il ne faut pas alors arroser. Voilà. C'est juste comme ça. Ouais Allez, on continue. Courgette. Euh, ouais Courgette. Haricots mange tout. Cueillir sans arrêt et pas trop tard. Pourquoi Donc les courgettes. Donc les courgettes, c'est ce qu'on a en nombre courgettes, euh, c'est des courges qui ne courent pas. Hein, donc les courgettes, c'est des courges buissons. À tous les courgettes, c'est buissons. C'est le nombre qu'on a donné. Donc ça fait, il faut prévoir un mètre carré. Hein. Euh, un mètre carré par, 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 par buisson. Euh, et alors les haricots, les haricots mangent tout, là. les verres, les violets, n'importe quoi. Là. Donc cueillir sans arrêt. Pourquoi Parce que si vous arrêtez de cueillir, les fruits grossissent. Et ils font plus de fleurs, et donc vous n'avez plus de résultats, vous n'avez plus, plus de production. Au plus vous récoltez, au plus vous récoltez, au plus ils vont faire des fleurs, et au plus vous avez des résultats. Donc il ne faut pas faut arrêter. Donc les courgettes, si vous laissez que vous ne cueillez pas, les courgettes vont devenir énormes, mais ils arrêtent de faire des fleurs. Tandis que si vous prenez toujours, ils vont, ils vont continuer à faire des fleurs toute l'année, jusqu'en automne. Et les haricots mangent tout la même chose. Donc il faut, si vous laissez trop, trop grand, ils vont faire ses graines. Il a commencé à faire ses graines pour survivre, mais il ne va plus faire de fleurs. Tandis que si vous cueillez, sans arrêt, ils vont continuer à faire des fleurs pendant longtemps, pendant quasiment toute l'année. Donc c'est deux choses importantes en fait. Donc, au plus vous cueillez, au plus vous avez. Hein, vous avez. Sauf, à la fin, ou, ou bien au début, si vous voulez reproduire les graines, alors il ne faut pas toucher du tout. Hein, donc aussi bien pour les haricots que pour les courgettes. Hein, donc si à un moment donné vous voulez des graines, là, ça, ça ne va pas aller. Si vous cueillez les courgettes quand ils sont 10, 20 cm, hey, mais ah, donc parce que la courgette, elle va venir 50, 60 cm. Mais c'est que comme ça qu'elle va faire des graines fertiles. Et donc à ce moment-là, ça, il faut choisir. Hein. Donc euh, voilà. Alors, euh, vous arrêtez de cueillir, on, on, peut, on peut faire ça à la fin, mais à la fin, quelquefois, c'est risqué. Hein. Parce que si ça ne pousse plus, il n'y a plus assez de temps, les, 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 les graines sont plates, ils ne sont, ils sont pas fécondées, ils ne sont pas fertiles. Hein. Donc c'est un. C'est un calcul à faire, ça. Ouais. Généralement, je trouve que c'est pas cher et que, bon, il vaut mieux avoir beaucoup que... Mais quelquefois, on peut faire les deux. Hein. Ça, ça, bon, ça, c'est tout. Il faut, faut regarder. Il, faut voir comment ça. il y a aussi des courgettes. Il y en a qui font beaucoup de petites et il y en a qui font directement des grosses. Hein. Alors, pourquoi directement des, des grosses Je veux dire, euh, eux, 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 ils ne savent pas ça. Mais nous, on sait ça. Les grosses, c'est pour farcir. Hein. Des courgettes, des grandes des courgettes. Ah, ouais, c'est délicieux. Hein. Alors, on n'a pas besoin des graines, au contraire, donc on laisse grosses. Et puis, on, on enlève avec une cuillère euh, euh, l'intérieur, les graines plates, les, les, ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, euh, facile avec tout ce qu'on veut. Là, on, ça, on pour les végétariens, c'est bon. Mais les non-végétariens, c'est aussi bon. Hein, quand on met le, le, le Je n'ai pas encore essayé de mettre des frites. Hein, mais... <rire> non, je veux dire, alors au four, une courgette au four, comme ça. Avec des frites. Alors, ouais pour les courgettes, les feuilles sont trop grandes. Je coupe quelques feuilles pour, euh, pour avoir moins d'ombre. Faire enfin, moins d'ombre pour les carottes, par exemple, pour les choux Je comprends pas. Pour faire quoi si, si elles font trop d'ombre pour le reste du potager, je coupe quelques feuilles, ça va... Euh, ça de va courgettes Oui. Okay. Les feuilles, oh. feuilles de courgettes, elles peuvent être très grandes. Si je les coupe, pour qu'elles fassent moins, moins d'ombre sur le reste du potager, ça ampute la production ou ça Ah ouais, hein, ouais, ouais, ça, ouais, 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 ouais. Ou un mètre carré par... Ah ouais, ouais. Il faut prévoir à cette place. Et... Ah bah ouais. Hein. Si on diminue la photosynthèse, ah ouais, on diminue la production. Ah ouais. Automatiquement, à mon avis. Hein. Ah oui. Ah ouais. Un bon truc qu'on fait souvent avec, on met des petits pieds de haricots. Ouais, ouais, ouais. Alors entre deux, on laisse un espace d'un mètre et on met une courgette. Ouais. Ouais, maman. À mi-ombre, maman, à mi-ombre, ça donne, ça donne des bons résultats. Hein. Ah ouais, ouais. Et, et, et la plupart du temps, on n'y pense pas, mais le, les feuilles, la, la plus, comme les tomates, comme les poivrons, comme tout ça, il y a des gens qui tirent les feuilles, et, et puis les, les tomates, ils brûlent, hein, ils ne poussent pas. Mais ils tirent les feuilles, 
parce qu'ils pensent que le soleil va faire mûrir plus vite les tomates. Et ça, c'est un non-sens absolu. Les, les plantes, c'est pas par hasard, ça, ça, ça a été étudié. C'est pas par hasard que les feuilles sont toujours au-dessus des fruits. Donc, pour, pour les courgettes, pour tout, toujours. Justement, par, par protection vis-à-vis -vis du soleil. Parce qu'ils sont... Ça va pas, soleil direct, ça, ça les brûle, ils sont pas bons, ils poussent, ils poussent plus. Donc, les tomates, les poivrons, les aubergines, il y a toujours une feuille au-dessus des fruits pour protéger le fruit du soleil direct. Donc, il ne faut surtout pas enlever ces voilà. Avant, vous avez vu, hein, quelquefois, même à la fin de, euh, à la, fin de la saison, euh, les gens enlevaient tous les feuilles, même des tomates. Par exemple, moi, j'ai vu ça dans mon village. Moi, et mon père et tout ça faisait ça, enlever tous les bazars, parce qu'ils croyaient que les tomates allaient mourir plus vite, parce qu'ils étaient directement... Ils croyaient que c'était le soleil qui allait faire mourir les tomates. Hein, de, 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 ben non, c est, c est, mais les tomates, bien sûr. Alors, c'est fou, les surtout pour les tomates. Parce que les tomates, quand on arrête, quand il n'y a plus de sève, donc on tire tous les feuilles, il n'y a plus de sève, ça arrête, leur pigmentation prend le dessus. Donc, une qui est verte, par exemple tomate verte, vous enlevez tous les feuilles, ah ben, ou bien vous tirez, vous mettez là, elle va venir rouge, hein, si c'est si si sa destinée. Si sa destinée d'être rouge, elle va venir rouge. Mais c'est la pigmentation. Donc, on peut manger des tomates qui ne sont pas mûres, mais qui ont leur pigmentation rouge. Alors, les gens sont malades, bien sûr. Ça, ça est arrivé parce que euh, euh, beaucoup de gens au début allaient en vacances en Espagne, enfin avant, avant hein, et puis on a vu euh, ils mangeaient des tomates vertes, ou la confiture de tomates vertes, et tout ça. Alors ils ont pensé que c'était des tomates pas mûres. Mais c'est pas des tomates pas mûres, c'est des variétés vertes. Il y a des variétés vertes, c'est d'ailleurs parmi les variétés vertes, qui, qui a les plus sucrées de toutes les tomates, c'est dans les variétés vertes qui a, les, qui a les plus goûteuses, les plus sucrées. Mais c'est des tomates vertes, variétés vertes qui, qui mûrissent vertes. Ce n'est pas des rouges qui ne hein, sont pas mûrs. Hein. Hein, donc, mais c'est trompeur parce qu'on tire les feuilles, donc il n'y a plus rien. Donc, alors les tomates prennent leur, leur pigmentation, jaune ou rouge, mais ils ne sont pas mûrs. Sauf si. Alors ils ont commencé à, à, à transformer. Par exemple, si vous avez une, tomate, une grosse tomate verte, et tout à coup il y a un début de, de jaune, hein, avant d'être rouge. Un début, ça commence à jaunir. Ça, si vous tirez, là le processus continue. De maturité, je veux dire. C'est-à-dire que les, les, les amidons et les, les, tous les bandages se, se transforment en sucre. Hein, tout, tout ce qui doit se transformer. Sinon, non. Sinon, c'est la pigmentation qui porte dessus et vous mangez des, des tomates. Euh. Si c'est pas clair, il faut dire. Hein, ou, ou, ou. Les courgettes qui pourrissent par le bout, même petites, ouais. pourrissent par le bout. Ils n'ont pas, ah, pas fécondé. Ah oui, ils n'ont pas été fécondés. Il n'y a pas mmh. abeilles ou, abeilles <rire> ou bourdon ou bien fourmis ou bien... Ouais, ouais, ouais. Ah oui, euh, pas fécondé. On en fait quoi Donc elle, elle commence, elle n'est pas fécondée, elle commence son fruit et puis elle. Euh, elle, 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 elle Donc on doit faire quoi ah, Rien du tout. Ah ben. Les, les meilleurs jardiniers, ils vont féconder eux-mêmes, hein, mais ça, c'est une opération délicate. Hein. Là, là, il faut être habitué, il faut des spécialistes. Hein. Non, non. Ben, sinon, alors, on revient au départ. Il faut faire des... tout pour favoriser les, les abeilles sauvages, les bourdons. Mais même, euh, par exemple, les fourmis. Donc les fourmis voyagent, euh, c'est un bienfait. Les, les fourmis ne font pas de dégâts. Je n'ai jamais vu de dégâts. Mais les fourmis peuvent féconder hein, partout où ils passent. Ils les transforment, par exemple, pour les courgettes, pour tout ça. Même les pucerons. Même les pucerons, le, le meilleur moyen de féconder les, 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 comment, les fèves, par exemple, maintenant on sait que c'est les pucerons. Ça, c'est formidable quand même. Ah, donc c'est l'industrie qui a trouvé ça. Alors maintenant, on, on pulvérise euh, qu'après, quand, quand, les, quand les puissants ont fécondé les, les fèves, alors après, on les, on les égouille. On dit qu'avant, on les égouillait avant. Hein. Alors, pas vrai, pas vrai, pas. Ouais, ça, c'est une avancée formidable de la science. Là, ben, euh, enfin, bah, euh, non, mais on, on commence à découvrir, ben, on, en on s'aperçoit qu'il y a tout plein, tout plein d'insectes, tout plein. Et, ben, et le vent, bien sûr, le vent, les abeilles, les abeilles sauvages, hein, les bourdons, et puis tous les autres insectes, hein, c'est formidable. Maintenant, on commence à découvrir tout ça. Et donc, ils aident beaucoup hein, à, à féconder les légumes et tout ça. Hein. Donc, il n'y a pas que les abeilles. Hein. Mais les abeilles, c'est le signe. Euh, je veux dire, le signe est un, signe, un signal important. Quand les abeilles disparaissent, le, 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 ça veut dire que c'est le signal, le, ça veut dire que le, le reste va disparaître aussi. Ouais, c'est euh, ouais, ouais. un bon signal. Euh, ouais. Mais on n'a pas l'air encore de s'apercevoir parce que ce qui tue principalement les abeilles, l'isophate le, le, et tous les autres trucs, ont encore été. Ah ouais, ils voulaient pour la Commission européenne, pour 25 ans, on le conduit pour 25 ans. Ça a tellement eu du, 
Ils ont quand même été mal. Et après, ils ont dit, euh, pour 5 ans maintenant, je pense, euh, encore, le temps d'étudier, le temps de faire les études. Là, ils ont trouvé ça comme truc qu'on n'a pas encore, on va encore... Mais ils ont quand même reproduit encore beaucoup de ces, de ces insecticides, encore pour 5 ans, alors qu'on sait les, les dégâts qu'ils font. Et tout. Mais enfin, c'est un bon signe, parce que 25 ans, là, ils ont dû reculer sérieusement. Ouh, ils sont les uns ébranlés, donc ils ont, ils ont dû trouver des compromis, là. Et bon, ben, pour l'avenir, c'est peut-être un bon signe. Hein, ouais. Alors, euh, premier agrofruit. Oh, moi, c'est une drôle de réunion aujourd'hui. C'est tout des drôles de, de bazar. Là. Alors, euh, premier agrofruit. Donc, au Kazakhstan, je pense que là, au Kazakhstan, il existe une, des forêts, des énormes forêts, euh, qui ont euh, deux, et c'est à ça que ça existe, de pommiers à gros fruits. Donc à gros fruits et des gros fruits sucrés. Donc des pommiers à gros fruits, des, des étendues énormes, gros fruits sucrés, au Kazakhstan. Alors on a étudié ça et tout ça, et puis on s'est aperçu que la sélection avait été faite, pas par les scientifiques, ou bien alors, euh, ou alors pas des ours scientifiques. Peut-être que ça existe, hein. mais pas les ours. Donc, euh, parce que les pommiers, euh, on ne sait pas le produit des pommiers à gros fruits, on est obligé de les greffer. Hein. On ne sait pas le produit, par, si on met par, par le pépin, par le bazin, ça vient des fruits sauvages, généralement incombustibles. Hein. Généralement très... Hein, tout c'est combustible, enfin, je dis c'est pas bon, pas, on ne sait pas, dans, et ça va dans tous les sens, et dans tout, hein, ça produit. Ah ben là, pas, là, les pommiers du Kazakhstan, alors pourquoi Parce que c'est les ours. Au fil des... C'est une sélection de plusieurs centaines d'années. Les ours sont pas cons, enfin c'est la preuve, ils, ils adorent tout ce qui est sucré, et bien sûr le volume, ils vont prendre pas plus. Donc ils ont toujours mangé, au fil des ans, ils ont toujours mangé les plus gros et les plus sucrés. Et donc, dans leur déjection, donc c'est les arbres, et tout ça, donc le produit au fil des ans, donc ils ont fait pousser à, à travers les pépins, ah ben, ceux qui poussent donnent des... des donc c'est la sélection par les ours. Et, et les fraternités ouvrières ont le grand honneur d'avoir... <rire> Trouver deux, de deux de ces variétés de pommiers à gros fruits qu'on reproduit par pépin, hein, donc, euh, qui donnent de, des arbres sauvages, costauds, mais et qui produisent des gros fruits. Donc voilà. Pommiers à gros fruits, issus d'un pépin. Alors, Antonovska, la variété Antonovska, le 217-043.6, pour ceux que ça intéresse, hein, pour les gens que ça intéresse. Donc, 217.043.6, ou bien Fuji. On était Fuji, 217.043.7. Je pense sur Internet, il y a les, les explications. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a les deux variétés qui ont les explications de ces trucs. Donc ils sont là. Là, pareil, on les met en pot au début comme c'est des graines. Ouais. Ah, et, et, et congélateur. Hein. Congélateur. congélateur. Euh, à mon avis, une semaine congélateur, et, et puis dans un pot, <rire> ouais, dans un pot là, euh, dehors, hein, pas à l'intérieur, hein, dans un pot qui qui est enterré, je veux dire, dans la terre. Hein. Mais les peaux, mais on, on enterre les peaux, c'est un moyen de... Oui, oui, oui. Parce que quand ils vont lever, je ne sais pas. Si, si vous mettez maintenant, je ne sais pas si ils vont encore lever cette année, ou bien si vous lever au printemps l'année prochaine, je ne sais pas. Parce que c'est la première fois qu'on a les graines, donc je ne sais pas quoi. Mais voilà. C'est quoi la hauteur Pardon C'est grand Quelle hauteur Ah ben bah, oui. Oui, oui. Ah, bah, ça, ça c'est l'inconvénient. Normalement... Euh, Normalement, la reproduction par graines donne des francs, qu'on appelle. Et les francs, dans des arbres francs, les francs sont destinés à venir haut, à venir costaud. Mais, mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut les... Euh, si on les a par pépin, tout de suite, et quand tous les étés, on les taille, est-ce que... Fait buisson. Est-ce qu'en faisant ça, on va encore avoir des fleurs et des fruits Ah, c'est à essayer, mystère, je ne sais pas. Bien, en tout cas, ce qui marche bien, si, si les gens ont de la place ou à une place... Se laisser pousser librement, mais pour les petits jardins, les jardins moyens, ça ne convient pas. Ou bien alors, mettre au, au nord, nord, nord-est, nord-ouest, là où il n'y a rien qui vient. Voilà. Ben, je ne sais pas. Hein. C'est tout récent, tout ça. Ouais. Pour nos arrière-petits-enfants. Ah non, non, non. Oh, non, non, ça va, non, 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 ça va aller vite. Hein. Ah non, à partir de graines, oh, je veux dire 5-6 ans. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, pour avoir des fruits, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oui. Gilbert, ce pommier-là, si on prend euh, de ces graines, 
Elle sera pollinisée avec un autre fruit et du coup, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est un risque de donner des petits fruits qui n'ont pas un bon goût. En fait, ça ouais. fonctionne là-bas parce qu'il n'y a plus que ces, ces pommiers à gros fruits. Ah, pas, pas, ouais, ça, 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 ouais. Total. Ah, ça, c'est pas, ouais, ouais. Ouais. Non. Non. Non, ben, non, on peut même vu pas, non. Non, parce que les variétés qu'on a greffées sont aussi pollinisées par les arbustes, par les malus à fleurs ou par les autres pommiers. Et la variété reste. Ah oui, mais, mais le fruit, si on s'aimait cela, là, ça va dans tous les sens. Donc celui-là, c'est pareil, il ira dans tous les sens aussi, parce que là, la forêt complète ouais. est de la même... Ça, oui, ouais, ouais, ça, c'est possible. Oui, oui, oui. Et moi, je les ai mises, les graines, euh, dans le frigideur. Parce que j'ai l'impression depuis qu'on les a achetées, euh, non, depuis deux mois, elles sont dans le frigideur, les graines. Dans quoi Dans le frigideur. Dans le frigo. Dans le frigo. Je l'ai vu sur Internet. Ah ouais, dans le frigo, enfin, frigo il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Mais alors, je les mets quand même en plus dans le congélateur Ah, oui. oh, non, s'ils sont... Bah non, le... le... Mais le frigo, c'est 3-4 degrés. Et Donc, depuis 8 semaines. Euh, je vais dire que deux mois de frigo, euh, c'est 8 jours de congélateur. Il faut. Ouais, ouais, voilà. C'est ça, ouais. Beaucoup plus longtemps. Hein, le... Mais ouais, peut-être alors. Un jour ou deux, congélateur, ça marche. Ouais. Ouais. Et alors, c'est pas le frigo, c'est le frigo. Ah, 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 un congélateur pour voir comment, comment ça va se comporter. Ben, Alors, oui. question. Et après, <rire> et après vous, vous dites quoi au groupe Comme ça, tout le monde va profiter de, de l'expérience. Après, on va savoir quoi après ben, ouais, Pour les autres. Hein, ouais. Ouais. Je ne comprends, comprends pas pourquoi mettre les, les graines dans, un pot, dans, dans la terre à l'extérieur et pas à l'intérieur. Pour le faire pourquoi les mettre dans la terre à l'extérieur et pas à l'intérieur pour le pour le pour le froid ah pour le froid pour le froid il doit pas avoir chaud la journée et froid la nuit tous les tous les tous les les graines d'arbres fruitiers ouais et la plupart des semences aussi d'ailleurs ah oui c'est il doit avoir cette différence de température vous savez si ce sont des arbres auto fertiles ou auto stériles est-ce qu'il en faut plusieurs pour que ça donne des pommes ou, ouais. ou un seul suffisant. Dans les pommiers Pour ce, ce, ce type de pommiers Ah, euh, non. De, 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 dans les pommiers poiliers, il n'y a pas de vrai auto fertile. Non. Non, c'est tout. Ils doivent tous être pollinisés. Et il et, et y en a certains qui sont partiellement auto fertiles. Partiellement. Ça veut dire que même s'ils ne sont pas pollinisés par les autres, ils vont produire quelques fruits. Mais, mais pas beaucoup et pas beaucoup. Par exemple, la variété conférence. La, la, la poire conférence, là. On voit la différence, d'ailleurs. Les variétés pollinisées sont beaucoup plus grosses et n'ont pas un long cou. Ouais. Et tandis que celles qui n'ont pas été pollinisées, elles ont un long, un long cou, elles sont beaucoup moins grosses et beaucoup moins sucrées. Beaucoup moins bonnes. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, euh, quelquefois, là, ben, c'est curieux. Mais toutes les variétés ne font pas ça. Mais la variété, par exemple, conférence, fait ça. Quand elle n'est pas pollinisée, donc c'est, c'est ça, ça pose beaucoup de questions aussi. Enfin, beaucoup de questions aux humains, par les arbres ils savent. Euh, ils ne sont pas pollinisés, ils n'ont pas été pollinisés. Il, il, y a, il y a des enzymes, et des, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui se développent et qui font la pollinisation à la place de la pollinisation. Ah ouais, ouais, c'est, c'est, c'est incroyable la nature. Hein, donc, pour, pour, la, 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 la vie, la survie des plantes est extraordinaire. Hein, les, les trucs qu'elles trouvent pour, pour survivre, pour le matin. Ah, donc, c'est des choses qu'on n'imaginait pas, comme la conférence. Même sans poliser, elle fait quand même, mais c'est, mais c'est pas si beau, c'est pas si beau, mais elle fait quand même, euh, voilà, elle fait quand même du fruit. Oui. Euh, pour ce qui est de ces pommiers, là, au niveau du substrat, est-ce que vous savez où on peut acheter de la crotte d'ours <rire> ben, quand, quand, quand il passe, quand il passe un cirque, hein. Dans quelqu'un il a été passé un cirque. Il avait été chercher tous les, les crottes d'éléphants. Ah ouais, jardinier des fraternités, vous voyez, hein, euh, le, le caca des éléphants, il avait été cherché. Bon, voilà. Alors, voilà, ben, je vais arriver quand même un peu plus ou moins. Mais je voulais... Donc c'est tout des expériences, tout, tout ce que j'ai dit maintenant, ça vaut la peine. C'est des, c'est des petites choses, des petits trucs, mais ça vaut la peine, de, je veux dire, de savoir, hein, ça fait partie de ça. Alors maintenant, c'est les semis. On va quand même parler des semis. Alors, première... Euh, la feuille, elle est là, sur la table, celui qui n'a pas mis, mai et juin. Elle est sur la table, pas là. Hein. Mai et juin, il ne faut pas... C'est l'aide-mémoire. Hein. L'aide-mémoire voilà. 
Et ici, j'ai dit, bon, non, mais je ne vais pas parler de ça. Hein. Faites soirée festive, tout ce qu'on a bouffé comme Américain, comme pâté, comme jambon, mais je suppose que je ne sais pas ce que c'est sur ma feuille ici, là. Mais je ne vais pas. <rire> mais c'était bon et c'était bien. Hein. Alors, ce midi, moi, euh, alors j'ai mis, ouais, ouais, j'étais un peu con, je là, j'ai mis ce midi, moi, M-O-I. Pas d'interrogation. <rire> mais ça a aussi un rapport, hein. Euh, semi du mois, ça veut dire qu'on va semer que ceux qu'on aime bien. Hein. C'est quand, même... ah, donc c'est, c'est quand même des semis du mois personnel, du mois, euh, du mois de Freud. Là. Qu'est-ce qu'il a inventé ce mec pour nous faire chier hein. <rire> bon, euh, Semi du mois. À ne pas oublier. C'est pour ça que c'est à ne pas oublier. Semi fin mai. Mais à ne pas oublier parce que c'est vraiment très important pour avoir. Euh, on cherche à avoir des légumes euh, toute l'année. Donc, euh, à toute année, il veille le printemps. Et donc, c'est ça, ici, ne pas oublier. C'est semi fin fermé. Et aussi, c'est, c'est parce que c'est vraiment très, très bon. Première chose, les carottes longues et demi-longues. Donc, pour avoir tout l'hiver et le printemps, c'est semé fin mai, pas avant. Si on sème avant fin mai, pour la provision d'hiver et de printemps, on risque que les carottes vont être trop grosses et vont éclater. Et donc, ils ne vont pas conserver. Donc, pour être sûr d'avoir que les carottes deviennent, prennent leur taille, ben, donc c'est avec les longues et demi-longues, il faut semer fin mai. C'est aussi le moment où la terre est la plus chaude, pas la plus chaude, elle est la plus chaude après, mais elle commence à être chaude. Et donc, les carottes poussent n'importe comment, terre froide et tout ça, mais quand ils sont dans une terre chaude, ils donnent des résultats formidables. Alors, on a par ici, je vais dire dans des bonnes terres, bonnes terres, carottes, c'est quoi C'est des bonnes terres Argileuse. Ah oui, c'est curieux. Les gens pensent que les carottes poussent dans les terres savonneuses et tout ça. C'est pas vrai, c'est faux. C'est dans les bonnes terres lourdes, argileuses, mais argileuses, bio. Argileuse, ça veut dire des terres où il y a beaucoup de mus, il y a une vie, où, hein, une terre argileuse. Euh, quand il y a la vie, quand il y a la vie de terre et tout ça, elle est en strate, elle laisse passer l'air, l'air, l'oxygène et tout ça, sans problème. Hein. Elle devient de, de mieux en mieux. C'est dans les terres argileuses qu'on fait les meilleures productions, les, les plus fameuses. Et, à condition de ne pas travailler. Au moins, on travaille les terres argileuses, au mieux, au mieux elles se portent. Mais il faut mettre la vie. Et donc, on a des carottes par ici de 1 kg, 1 kg et demi. Hein. Hein, dans, dans, ah ouais, hein, en Belgique, dans le nord de la France, ah ouais, ouais, les bonnes terres euh, à carottes. Ah ouais, voilà. Donc, semi fin mai, carottes longues et demi-longues. Entre-temps, maintenant, on, on peut semer des carottes, euh, je veux dire, longues, demi-longues, ou courtes, ou bien tout, tout ce qu'on veut, euh, pour, pour avoir à, en été euh, et manger en automne et tout. Hein. Là, c'est plutôt pour la provision deuxième partie de l'automne et l'hiver et le printemps. Voilà. Alors, deuxième truc, les chicorées Witloff. Pour celui qui veut faire soi-même les chicorées Witloff. Hein, donc, chicorées euh, Witloff, ouais, comment on appelle ça en France les endives Les endives Les chicons. Les endives. Les chicons, les hein, chicorées Witloff. Hein, ouais, 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 ouais. Chicorées Witloff. Euh, Michel, il va faire tous les ans, on a une séance. Ça se fait à part ou bien ça se fait Je ne sais plus maintenant. Non. C'est lors d'une séance, hein euh, Au mois octobre ou novembre Novembre ou décembre. Non, ouais, novembre ou décembre. Donc, on a la moitié d'une réunion là-dessus, sur comment faire, parce que ça vaut la peine de faire ces chicons soi-même, je veux dire. Hein, donc, euh, mais, mais pour faire, pour les avoir, il faut semer, donc fin mai. Euh, pas avant non plus, fin mai ou, ou, ou la première quinzaine de juin. Hein, donc, euh, ouais, quand je dis fin mai, c'est semi fin mai, fin mai, première quinzaine de juin. Donc, semaine les chicorées, huit et, et après, Michel, on va avoir une séance pour, pour comme on fait facilement, chacun en, hein, en bassine et tout. Ça vaut la peine, hein, parce que c'est vraiment un bon légume, c'est, c'est, c'est bon et tout ça, mais ce qu'on vend, c'est de l'eau. Hein. C'est de l'eau, hein. c'est vraiment le goût de l'eau. C'est, avoir, vous mettez ça dans une poêle, euh, la, la poêle bouffe, elle est remplie d'eau, il n'y a, a plus moyen d'avoir un bon goût. Enfin, ouais, c'est, c'est déplorable. Et tout ça. Donc, pour faire soi-même, mais, je veux dire ça, c'est simple, facile, en condition qu'on sait comment ça va. Donc, mais les semis, c'est fin mai. Alors, les brocolis d'hiver, blancs, ça c'est un vrai délice. Hein. Ça c'est, alors, ce qu'on appelle les, les choux-fleurs de Bretagne, là, qui arrivent, c'est maintenant qui, qui vont arriver là, dans, dans les étals des maraîchers, tout ça. C'est un gros chou-fleur blanc, là, délicieux. Donc, euh, mais c'est, c'est, des vrais, c'est des brocolis blancs. Donc, brocolis blancs, euh, à mettre, donc semés fin mai, donc, semé. Fin mai, première quinzaine de juin. Euh, donc, euh, si à moyen, en plein terre. Hein, en plein terre. Euh, puis, euh, repiquer, se, selon euh, 
comment ça pousse, euh, le piquer une fois, euh, juste les tirer, et puis les remettre. Je veux dire, à, à, à 15, 20 cm, l'un d'autre, comme ça, et tout ça. Puis, une deuxième fois, euh, avant l'hiver, euh, mais si on a de la place, on peut les mettre en place directement. Mais une deuxième fois, avant l'hiver, à minimum 60 cm, l'un de l'autre, avant l'hiver. Donc, les repiquer avant l'hiver, donc au mois, fin octobre, novembre, par là, pour le manger, comme maintenant. Donc, c'est maintenant que ça, ça commence à donner, ça s'est mis énorme. Hein. Ça dépend des années. Hein. Mais vraiment, euh, 2, 3 kilos, même jusqu'à 10 kilos. Hein. Et c'est absolument délicieux. À manger cru ou cuit, donc brocoli. C'est très riche. C'est une digestibilité formidable. Hein, euh, donc, euh, ah, ouais, ouais. donc ça, ça vaut la peine. Donc, il n'y a pas besoin de protection euh, euh, l'hiver. Donc, euh, c'est un truc de, 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 de plein de terre. Hein. Euh, donc, selon euh, les hivers, l'année passée, c'était plus gros. Euh, que maintenant. Mais maintenant, ils sont tous là. Il y a eu moins de pertes, mais il y en a qui ont déjà là, qui ont commencé à manger des, de 2-3 kilos, là, des, des beaux choux-fleurs blancs. Alors, tout est à manger. Hein. Je dis tout de suite pour les autres choux-fleurs aussi. Hein. Tous les choux-fleurs et les brocolis, il n'y a pas seulement le, la fleur qui, a, qui est comestible, mais, mais les feuilles aussi, sont très bonnes. Hein. Très, très bonnes. Donc, on peut manger. Ouais. Ils ne sont pas trop embêtés par les nuisibles euh... ouais, Non, non. non je pense si, que... Les pigeons. Les pigeons ramis. Ah. Il faut absolument les protéger. Ah, ouais. ah, ouais. Parce qu'il n'y a plus grand-chose ailleurs. Et ah ouais, ouais. Et ça, ils adorent. Ah ouais, là où il y a les pigeons. Là, 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 là. Ou bien il faut domestiquer les pigeons. Mais bah, moi, j'ai un truc là, domestiquer les pigeons. Quelqu'un m'a offert un, un couple de, de pigeons, pont. Ouais. Des tout blancs, là. Avec, euh, ils font le, la, la, la queue, ils font pont, les pigeons pont. Donc c'est pas des, des. Comment on appelle ça Ramiers. Ramiers. Pas des sauvages. Des autres tout blancs, là. Des colons. Non, des, 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 des non. Des <coughs> Bon, quelqu'un m'a bon, offert ça. Enfin, au fait, en disant, est-ce que je veux bien prendre Parce que. Euh, ça avait, euh, dans un coin, ils ne savaient pas et donc ils voulaient se débarrasser des jeunes. Et donc j'ai un couple de, de ça. Ah ben, ils défendent leur territoire. Hein. Et ils chassent tous les autres pigeons et les autres euh, trucs. Hein. Donc ils diminuent de beaucoup. Alors, jamais pensé à ça. Tout à coup. Ben oui, vu que c'est leur territoire à eux, je les ai mis avec les poules, là, moi. Donc, là, là où voyage le jardinier, généralement, pour le chat, pour le chien, c'est la même chose. Hein. Là où voyage le jardinier, c'est le territoire de, des animaux aussi, les pigeons. Donc, ils me suivent, ils font, ils sont là, ils sont tout à fait indépendants, bien sûr. Hein. Je ne veux pas, euh, pas de caresse, pas rien du tout, donc rester sauvage et tout. Et alors, ils vont, et je les ai vus, alors, chasser les... chasser les... les, 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 les comment on appelle les ramiers, tout ça, et les autres, et les, les colombes. Ah ouais, ouais, vraiment, pour le chasser, le chasser, c'est le territoire, et donc, j'ai constaté beaucoup moins, beaucoup moins de dégâts. Donc, si des gens veulent essayer, c'est un autre truc. En tout cas, c'est beau, un couple de ça, pour les enfants, pour le truc, c'est beau. Puis, on sait apprivoiser facilement, enfin, apprivoiser dans le sens de... Ils s'habituent aux gens, il hein, faut, faut les laisser sauvages, il hein, ne faut pas trop les... Il hein, y en a qui, vraiment, lui, hein, parce qu'en lui, il ne faut plus le boulot. Hein. Hein, c'est comme, comme les chats de salon. Hein, euh, à des chats de salon, maintenant, ils, ils voient passer les souris devant eux, ils ne vont, 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 vont pas bouger. Hein. Bah, bah, ouais, moi, j'ai vu ici des, bah, ouais, des chats, ils euh, voient passer les là en face d'eux, et puis tourner la tête, c'était tout. tout hein. Moi, j'avais laissé esprit mon poulailler faire une ouverture pour que les chats aient rentrent et que les poules ne savent pas sortir. Je dis, ça, ça va être formidable. Bah, bah. En effet, ça a marché. Il hein. y, y a plusieurs chats du voisinage qui sont entrés, et donc j'ai de la paille et tout, ils sont venus coucher sur la paille. Et, et, et puis j'ai ouvert une fois la porte. Enfin, je la poule pour avoir cherché les œufs. Et puis j'ai vu le chat, là, dormir dans la paille. Enfin, dormir, regarder. Et puis, le, le, quand j'avais ouvert la porte, les rats qui sont fouillés, qui passaient à côté, ils n'ont pas, euh, pas bougé d'un poil. Hein, ils pas rien du tout. Alors, poule, entre parenthèses, donc pour un bon chat, chasseur, euh, qui, qui, hein, c'est quelquefois utile, pour ne pas être envahi par les mulots, les compagnons, quelquefois, les, bah, pour un grand jardin, euh, il, doit, il doit être élevé par sa mère. Hein. Et il doit avoir, avoir appris à chasser par sa mère. Sinon, il ne sera jamais chasseur. Il, il va regarder, il va faire, il ne va rien faire. Donc ça, c'est lui après. Donc il doit être élevé assez longtemps. Donc quand on, les, quand on fait le sevrage trop tôt, ils n'ont pas appris à chasser, ça ne va pas aller. Donc c'est les mères qui doivent chasser, ramener les rats ou les souris. Encore vivants, je l'ai vu souvent ici, ramener le jeune et montrer comment il faut tuer, faire, et après de mettre chasseur. Sinon, sinon jamais. Et pour beaucoup, c'est comme ça. Hein. Donc, pour ça ouais. Tu as des questions là-dessus Non, non. Fais attention quand même pas trop de chats, parce que c'est les chats les principaux responsables de... Comment 
tous les oiseaux. Hein. Ils tuent plus qu'un milliard d'oiseaux par an, je pense. Vraiment, les, les, ouais. Donc, il faut faire très attention. Les chants sont ouais, pour les oiseaux. Alors, donc on a les carottes longues et demi-longues, les chicots et les les brocolis d'hiver, blancs. J'ai marqué blanc entre parenthèses parce qu'avant, on avait des blancs. Le catalogue, mais maintenant, il y, a, il y a des autres couleurs. Il y a des violets, il y a des rouges. Dans, dans, le, dans ces brocolis d'hiver. Alors, et alors, les, le, le brocoli âgé. Pour moi, ça, c'est formidable. Brocoli tige ou brocoli âgé. Il faut voir dans le catalogue. Il y en a toute une série absolument, totalement résistantes au gel. Il y en a qui donnent, le, je vais dire, leurs feuilles et leurs petits brocolis en, en, en Noël. Et puis d'autres à Pâques. Et donc, comme ça, on va dans le catalogue. Il y en a beaucoup de variétés qui donnent, comme ça, tout l'hiver et le printemps, des brocolis. Donc, ce n'est pas des grosses têtes, c'est des petites têtes, mais on mange des petites têtes avec les jets. Le, 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 hein, ça, ça reste très, très tendre, comme ça. Hein, les et ça repousse sans arrêt. Il y en a encore tout plein maintenant dans le jardin qui, qui prennent des proportions. Donc, on mange. Et les feuilles, et tout, bien sûr, parce que les feuilles sont tendres et tout. Et donc, ça résiste totalement au gel. Hein, donc, ça, pour avoir. Euh, donc, tout ce que je viens de dire, c'est pour avoir des, des légumes. Au moment, il n'y a pas. Hein, il, y a, hein, tout ça. il y en a encore tout plein des autres, hein, mais cela, c'est le moment du semis. Donc, tout ce que je viens de dire, euh, carottes, chicorées, brocolis d'hiver et brocolis âgés, ça doit être semé fin mai, première quinzaine de juin. Après, il est trop tard. Euh, alors, euh, par exemple, pour les brocolis d'hiver, euh, j'ai dit pourquoi il faut aller si tôt. Si je mets un peu plus tard, je ne vais pas devoir faire un repiquage entre deux, par exemple. Hein, hein, pour le, parce qu'il vient trop grand, il faut faire. Ah, ah ben. Alors j'ai fait ça, mais j'ai eu mes, mes brocolis deux ans après. Hein. L'année qui a suivi, c'est venu énorme. Hein. Et des feuilles et tout, mais, mais plus qu'un mètre carré. Et, et je dis, mais ça, il va sortir quelque chose de formidable là-dedans. Et j'ai attendu, mais rien, rien. Tout l'année, rien du tout. C'est que l'année d'après, ça a été. Donc quand on les met trop tard, ça ne va pas. Donc c'est donc pour ça qu'il faut les mettre quand il faut, repiquage entre deux, et alors on les aura l'année prochaine. Si on les met plus tard, par exemple. Si on les met en septembre, en octobre, semé, ils vont passer l'hiver, mais ils vont, ils vont attendre l'année d'après, pas l'année suivante, ils vont attendre l'année d'après pour donner des, des chauffeurs. Voilà, nature comme ça. Mais ça, ça vaut la peine, parce que c'est tout l'hiver, hein, c'est sur le terrain, ça protège la terre, ça gèle pas, ça rien. Est-ce est qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire, là, maintenant Sur ton catalogue, tu marques repiquer une ou deux fois. Oui. Pourquoi ah ben, c'est selon la terre, hein. Ah bon Ah, ah ben oui, il y en a, avec la richesse de la terre, que, que, ils sont beaux très vite, alors il faut les freiner un petit peu, donc le repiquage, les... Tu les re... tu sors de terre, tu les repiques ailleurs. C'est ça. Ben oui, à, à, à petite distance, mais repiquer pour les freiner, et pour les... pour faire un peu plus trapu. On attend, et on attend donc, on a de la place, hein. Et ça va pas les faire euh, retarder d'une année Ah non, ça non, ah non, non, non. Oh, non, non, au contraire, ça. Voilà. Le repiquage, je fait... L'essentiel, c'est semer en fin mai. Ah oui, fin mai, début, euh, première quinzaine de juin, pas plus tard. Sinon, après, alors, c'est plus tard. Autrement, Mais on, on est obligé de les piquer parce que ça vient trop grand et, et, et on n'a pas encore de la place, par exemple. Ouais, il y a encore les pommes de terre, il y a encore les tomates, il y a encore tout. Bah, ouais. Donc, en attendant, d'avoir de la place pour les... Donc, tu repiques vers quelle époque, alors Ah ben, octobre, si y a moyen, c'est octobre, le octobre, même moment. Ouais. Ouais. Et... En attendant, là, on joue à repiquer des plastiques. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis c'est vite qui se monte en graine. Mais si on a de la place, on peut les piquer à la place ouais, ouais, là, définitive. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, euh, semis, alors du moins, semis, euh, les choses qu'on ne peut pas oublier, mais surtout, euh, ce n'est pas tous les légumes. Hein. Il faut regarder là. Ouais. J'ai mis tous les plantes condimenter et tout ce qui pouvait agrémenter les soupes ou, 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 bien, ou bien les laitues. Oh, ou, bien, ou bien les salades, pardon. Alors, euh, pas oublier de continuer de faire les radis d'été. Donc on a fait les radis actifs, on peut encore continuer les radis actifs, mais commencer les radis d'été. Après, il y aura les radis d'hiver. Le radis, c'est un, un légume qui pousse à une vitesse incroyable et une source de vitamines formidable. Souvent, on le met au platon et après, on oublie. Alors qu'on on peut en avoir tout, tout l'année, et vraiment, ça vaut la peine. Je vais en parler après, au niveau des, des radis d'hiver, les ramonas, par exemple, les radis noirs, ou les roses de Chine. Ça, c'est des légumes formidables qui ne gèlent pas tout l'hiver aussi. Hein. Mais maintenant, radis d'été. On sait avoir, donc, tout l'année. Donc, il faut faire des semis, euh, je, je dirais, tous les, les demi-mois, hein, tous les deux semaines, hein, semer un petit peu, parce que ça monte vite en graines. Donc, il vaut mieux semer un petit peu souvent que beaucoup d'une fois. Hein, donc, pour avoir dans tout son aller des radis. Donc, il va pas avoir ça, même en plein hiver, après. Mais maintenant, les radis d'été, c'est beau, hein. 
Les roses, il y en a. Il y en a. Faut regarder dans le catalogue, choisir. Alors, la roquette, pour se mettre ça tout l'année, ça n'a pas peur de rien, euh, euh, ni du froid, ni surtout pas, mais ça a peur de la chaleur. Donc, quand il fait bon, il faut choisir un endroit mi-ombragé et très humide. Donc, pour sauver la roquette. La roquette n'étant pas une salade, c'est un chou. Avec toutes les propriétés du chou. Donc, roquette. La clétonne, numéro 8030. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un numéro. La clétonne de le poupier de Cuba. La clétonne. On se ça tout l'année aussi. C'est très joli et, et très bon. Donc, voilà. Euh, ouais. On s'aime ça dehors. Euh, oui, ouais, tout ça, ouais, ouais. maintenant tout ce qui vient dire, c'est dehors. Hein, oui, ouais. Ouais, ouais, avant aussi, hein. les carottes et les chicorées, ouais, tout ça dehors. Hein. Alors, la cône de serre, numéro 68060. Donc c'est le plantain cône de serre. On mange les feuilles. Donc, très sucré dans les salades. Donc là, le plantain cône de serre. Les autres plantains, le, 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 le grand plantain, ce qu'on appelle le grand plantain, c'est devenu un légume à part entière. Alors pourquoi Parce qu'avant, on savait qu'il était comestible, mais ce n'était pas bon. Le grand plantain, maintenant, on a découvert qu'on peut le manger, ça a exactement le goût de meilleurs champignons. Alors depuis quelques années, nous, on fait ça, c'est vraiment très bon. Alors pour la recette, comment on fait Ça, il faudrait demander à ma femme, il faut regarder sur Internet, je ne sais plus où on a vu, mais c'est vraiment très très bon. Donc le, le plantain ordinaire. Donc ce n'est pas les feuilles, je pense, c'est les tiges, c'est les quand ils poussent, vraiment le goût du champignon. Ah ouais, c'est vraiment très bon, c'est curieux même. Ouais, voilà. Alors, euh, le persil, les persils. Alors, encore une fois, là, les persils avec S, il y a beaucoup de variétés de persils. C'est quoi le meilleur Ah ben le meilleur, c'est celui qui pousse dans votre jardin. Parce que tous, ils ne poussent pas dans votre jardin. Ils ont... Il y a tant de variétés, mais il y en a, il y en a que ça ne va pas dans le jardin, il y en a qui poussent comme dans la mauvaise herbe. C'est pour ça qu'il faut essayer, il ne faut pas se décourager. Alors, pour le persil, moi, je ne sèmerai pas en plein terre. Parce que il n'y a pas beaucoup de jardins où on peut semer en plein terre, il est tout de suite attaqué et il disparaît. Mais quand il est semé en, en, en godé, je veux dire, en pot, en bac, n'importe où, faire lever là, et puis aller repiquer. Donc repiquer par, par petite touffe, ou bien un brin à la fois, hein, on appelle ça brin, B-R-I-N, hein, un brin de, de, un brin. Et alors là, ça donne de, de, de gros persil, 30 sur 30, et alors là, il n'est pas, pas attaqué. Donc du persil repiqué, magnifique, beau. Donc là, on a intérêt, à, à, il ne faut même pas beaucoup, hein, une petite surface, parce que ça fait beaucoup le persil, et puis repiqué pour avoir des gros... Ouais. Il y a moyen d'empêcher de monter en graines Oh ben... Oh, 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 je ne sais pas. Oh. Mmh. Mais je pense que c'est... Bon, tous, j'en ai planté plein. Ah ouais. Tous, ils montent en graines. Ah bon Trop chaud. Trop chaud. C'est la ouais, deuxième trop année. année. Ce n'est pas, pas la première année, c'est la deuxième année qu'ils montent en graines. Hein. C'est possible que ce soit la deuxième année. Bah, oui, ouais, c'est la deuxième année, année, année ouais. c'est un bris annuel. Ouais. 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 Normalement, quand on sème en juillet et août, c'est la meilleure période pour semer. En juillet et août, on sème en juillet et août, on en a tout l'année qui... suivante qui vient. Sauf qu'il monte en graines à la, 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 la fin d'année. Mais on en a tout l'année. Tout... Mais on peut semer là maintenant. Quoi, hein, euh, je, je laisse monter en graines un pied. Ah ouais, c'est ça. C'est le plus simple. Il suffit de les repiquer. Ah ouais, les repiquer après. Ouais, ouais, ouais. Pas et pas laisser à la même place. Parce non, que non, ouais, si on laisse à la même place, là où il y a semé, ouais. là il va être malade, il va disparaître. Donc là, on prend là et on va repiquer ailleurs. Voilà, c'est ça. Là, ah ouais, ouais. Mais quand il pousse naturellement, on n'y touche pas. Quand c'est de la mauvaise herbe. La mauvaise quand il pousse comme de la mauvaise herbe, on ne va pas le repiquer. Ah, ah, ah non, ah, non, non. Quand il pousse bien, quelque part. Ouais. C'est parce qu'il fait des sécrétions euh, très actives et qui qu fait qu'il s'empoisonne lui-même. Et il disparaît parce qu'il s'empoisonne lui-même. Enfin, il pousse des fentes de Donc, ah oui, ah, ah, je vais finir. Hein. Les cressons, donc c'est le moment. Hein, tous les cressons différents. Hein. Il y a du petit cresson de cressonnette qu'on appelle dans des bacs, mais il y a aussi du vrai cresson de jardin qui fait 30-40 cm de haut, qui pousse à une vitesse formidable. Donc tout ça, c'est pour faire des mélanges, les soupes et les salades et tout ça. Euh, les, le coriandre, les coriandres, alors deux grandes sortes de coriandre. Le coriandre pour faire des graines, qui vient tout de suite en graines, vite en graines, qui se trouve dans les aromatiques et condimentées. Et il y a le coriandre légumes. Le, donc le coriandre de graines, il fait des grosses graines. Et le coriandre de légumes, c'est des plus petites graines. C'est le coriandre asiatique qui fait beaucoup de feuilles avant de monter en graines. Donc euh, il fait légumes comme assaisonnement et tout ça. Mais coriandre, même, même celui-là, même le coriandre de légumes, 
il a tendance à monter en graines, il ne peut jamais manquer d'eau, et plutôt... Ouais, ouais, ouais. Alors, le, euh, euh, les oseilles, oseilles différentes, beaucoup de sortes d'oseilles, oseilles et rumex. Euh, la mâche, ça c'est formidable, souvent on ne pense qu'à la mâche parce que ça résiste à l'hiver, ça ne gèle pas, mais on peut avoir de la mâche toute l'année, c'est formidable mélanger avec des haricots ou bien avec de la salade, dans les salades ça, ça donne un petit goût, petit goût d'amertume, ce petit goût de, de salade, de blé, de mâche. Je veux dire, et c'est très riche en plus. Hein. Pour la santé, c'est très bon. La marche contient des protéines et toutes sortes de trucs. Très, très utiles pour la santé. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui aiment la marche. Et ça, c'est une bonne chose parce que, généralement, beaucoup de gens n'aiment pas l'amertume. Alors que l'amertume de la marche, hein, c'est utile pour la santé. Et l'amertume de la marche, ça, c'est vraiment, je veux dire, culturel. Hein. Beaucoup de gens n'aiment pas la, 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 je veux dire, la mer. La mer, et puis ils mangent de la mâche parce que. Donc c'est vraiment un truc culturel qui se passe dans la tête. Donc là, là la mâche, donc on peut cultiver ça toute l'année. Hein. Et ça se reproduit tout seul aussi. Quand ça se fait bien, un terrain, quelque part, se produit tout seul, comme le poulpier ou les poulpiers, hein, attendent encore un petit peu. Les autres affaires, ils peuvent déjà être semés maintenant sans problème. Euh, pas encore le poulpier, parce qu'il fait encore trop froid la nuit et le matin pour le poulpier. Le poulpier aime bien avoir des terres chaudes. Après, quand il se fait quelque part aussi, il se ressemble tout seul et on ne doit plus le semer. Euh, J'avais mis dernier quart d'heure, question-réponse, mais <rire> voilà. Alors on peut prendre des sponsors, on peut aller visiter le jardin. Peut... Ouais. Euh, sur votre feuille de semis, quand vous mettez des, des semis côte à côte, c'est qu'ils s'entendent bien ensemble ou c'est juste qu'ils n'avaient pas de place sur la feuille C'est qu'il n'y avait pas de place sur la feuille. Euh, roquette, barbe. La roquette, on peut la mettre sur la rue pour pas qu'elle soit en plein soleil. Ah non, 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 non. Ah non, non. Ah non, non, non. C'est un aide-mémoire. Non, non. C'est pas un aide-mémoire des associations. Hein. Non, non, non. Merci Gilbert. Oui. 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 Oui.